മറ്റ് പറയപ്പെട്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ ശുദ്ധി അവ സംഭവിച്ചാൽ അതിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അത് ആറും കൂടി അല്ല അഞ്ചും കൂടി മൊത്തമായിട്ടല്ല പറയുന്നത് വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാൽ നിഷിദ്ധമാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങളും അല്പം ചില വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേർതിരിച്ചു പറയുകയാണ് ജനാപത്ത് കാരണം ഹറാമാകും ജനാപത്ത് എന്നിവിടെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് സ്ഖലനം സംഭവിക്കുക സ്ഖലനം സംഭവിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ജനാപത്തുണ്ടായി ഉള്ളവൻ എന്ന് പറയും മറ്റൊന്ന് സംഭോഗം നടത്തുക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നാലും ജനാപത്ത് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ജനാപത്ത് എന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ ജനാപത്ത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഹറാമായി തീരുന്ന കാര്യങ്ങൾ വബിൽ വിലാദത്തി പ്രസവം കൊണ്ട് ഹറാമാവുന്ന കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ പ്രസവം സ്വന്തം പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ കുളി നിർബന്ധമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ എണ്ണിയെടുത്ത് പറഞ്ഞു നിഫാസ് എന്നത് പ്രസവ ശേഷം പ്രസവ അനന്തരം പുറപ്പെടുന്ന രക്തമാണ് അത് ഉള്ളവർക്ക് ഹറാമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസവത്തിൽ അപൂർവമായി പ്രസവം സംഭവിച്ചപ്പോൾ അതോടുകൂടെ അതിന്റെ ശേഷം ഒന്നും തീരെ രക്തം ഇല്ല എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീക്ക് നിഫാസ് ഇല്ല എങ്കിലും കുളി നിർബന്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് പ്രസവം കൊണ്ട് ഹറാമാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കാരണം അവിടെയും പറയുന്നത് ഓർച്ച മനിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനിയ പുറപ്പെടൽ കൊണ്ട് കുളി നിർബന്ധമാവുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എണ്ണപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രസവം കൊണ്ട് കുളി നിർബന്ധമാവുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ സ്ഖലനം സംഭവിക്കുക ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുക രക്തമില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടായാൽ അവന് ഹറാമാകും ജമിയറി ചെറിയ അശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയും ഹറാമാവും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നെന്തോ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ഫർവോ സുന്നത്തോ ആയ നിസ്കാരം ചെറിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഹറാമായിരുന്നു വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും അത് ഹറാം തന്നെയാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് കബ ഷരീഫിനെ തൊവാഫ് ചെയ്യൽ അത് ഹജ്ജിന്റെ തൊവാഫ് ആവട്ടെ ഉംറയുടെ തൊവാഫ് ആവട്ടെ അല്ലാതെ സ്വന്തമായി ചെയ്യുന്ന വതായിന്റെ തൊവാഫോ അതല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായ തൊവാഫോ ഒക്കെ ആവട്ടെ ഏത് തൊവാഫും ഉതു ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹറാമായതുപോലെ വലിയ അശുദ്ധിയുള്ളവർക്കും ഹറാമ് തന്നെ പിന്നെ നിസ്കാരം പോലെ തന്നെയാണ് സുജൂത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞു കിറാത്തിന്റെ സുജൂതായാലും അതുപോലെ ശുക്രന്റെ സുജൂതായാലും ഒക്കെ ഹറാമാണ് പിന്നെ ജുമാഹുത്ത് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിലും രണ്ടിലും ബാധകാണ് സ്കലനം സംഭവിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുരുഷൻ ആ പുരുഷന് കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാവാതെ ജുമാഹുത്ത് നിർവഹിക്കൽ ഹറാമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ഒരു പുരുഷൻ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാകാതെ നിസ്കാരം മറാമായതുപോലെ തന്നെ ജുമാഹുത്തുബയും ഹറാമാണ് എന്നാൽ പ്രസവമോ അതാ പറഞ്ഞ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് പ്രസവം കൊണ്ട് ജുമാഹുത്തുബ ഹറാമാകും ജുമാഹുത്തുബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ഇല്ലല്ലോ ആദ്യം തന്നെ പുരുഷന് മാത്രമാണല്ലോ ജുമാഹുത്തുബ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ജുമാഹുത്തുബ ഹറാമാകും എന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഈ മൊത്തം പറയുന്ന ജുമാഹുത്തുബ എന്ന് പറയുന്നത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള 
ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരുഷൻ പുരുഷൻ അത് കരണം സംഭവിച്ച പുരുഷനാവട്ടെ അതല്ലെങ്കിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട പുരുഷനാവട്ടെ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയാതെ കുത്തുപാറാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആാൻ തൊടുക ചുമക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പുതു ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഹറാമാകുമെന്ന് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്നാൽ അതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാവുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വലിയ ശുദ്ധി കൊണ്ടും ഹറാമാകും അതിന്റെ പുറമെ അത് പിന്നൊന്നും ഉണർത്തിയതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് എങ്കിലും വീണ്ടും അതൊന്നും ഉണർത്തിയതാണ് ശ്രദ്ധ ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ വേണ്ടി അവക്ക് പുറമെ വയഹറുമു ബിഹിമ പ്രസവം കാരണവും ജനാപത്ത് കാരണവും ഹറാമാകും ജിയാദത്തൻ അലേഹി ചെറിയ ശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാവുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് അതൊക്കെ ഹറാമാവും അതിന്റെ പുറമെ അമ്രാനി രണ്ട് കാര്യവും കൂടി ഏതൊക്കെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് അൽ മുക്സു ഫിൽ മസ്ജിദ് പള്ളിയിൽ താമസിക്കൽ ജനാപത്തോടു കൂടി പള്ളിയിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് പള്ളിയിൽ താമസിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാ ഹൈദും നിഫാസ് ഉള്ളവർക്ക് അതിഞ്ഞ് വേറെ പറയും അടുത്ത് പറയേണ്ടത് താമസിക്കൽ മാത്രല്ല അതിന് പ്രവേശിക്കൽ തന്നെ ഹറാമാവും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം വഖിറാഅത്തുൽ ഖുർആനി ഖുർആൻ ഓദൻ പാരായണം ചെയ്യുക എങ്ങനെ ബിഖസ്ദിഹി ഖുർആൻ ഓദുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടി അപ്പൊ അല്ലാതെ ഒരു ഖുർആൻ ഓത്തുണ്ട് എന്ന് വന്നു ഉദാഹരണം ബിസ്മില്ലേ അതല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാനിന്റെ ചില ദിക്കറുകളുണ്ട് സുധാരണ വാഹനം കയറുന്ന സമയത്ത് ചില ചെല്ലുന്ന ദിക്കറുകൾ ആപത്തിന്റെ വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ ചെല്ലുന്ന ദിക്കറുകൾ പോലത്ത് അതൊക്കെ ആ ദിക്കർ ചെല്ലുക എന്നുള്ള നിലക്ക് ആവുമ്പോൾ വിരോധം ഉണ്ടാവില്ല ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന നിലക്ക് വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഖുർആൻ ഓതൽ ഹറാമാണ് വലോ ഹർഫം മിൻഹു കേട്ടോ ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള ഒറ്റ ഒരു ഹർഫ് ഒരക്ഷരമാണ് ഓതുന്നതെങ്കിൽ പോലും അത് ഹറാമ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അവിടെ പ്രത്യേകം ഉണർത്തേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം സുജൂത് തൊവാഫ് ഖുർആൻ മുസാഫ് തൊടല് ചുമക്കൽ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ പുറമെ കുത്തുബ നിർവഹിക്കൽ ഈ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമെ പള്ളിയിൽ താമസിക്കുക ഖുർആൻ എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ പെട്ട ഒരു ഹർഫാണെങ്കിലും ഖുർആൻ ഓതൽ വലിയ ശുദ്ധിക്കാർക്ക് ഹറാമാണ് എന്നാൽ അനുവദനീയമാകും ഹലാലാകും അൽക്കാറുഹു ഖുർആാനിലുള്ള ചില ദിക്കറുകൾ ആ ഒക്കെ വരുന്ന ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒക്കെ അവിടെ ഓർത്തുന്ന വരും ടെസ്റ്റ് അടിച്ചു കണ്ടൊന്നും ചോദിക്കണ്ട വത്താഹുല്ലു അൽക്കാറുഹു ഖുർആാനിലെ ൾ ഹലാലാവും എങ്ങനെ ലാലാവുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന കരുത്ത് ആ ഉദ്ദേശം ഇല്ലാതെ ഖുർആാനിൽ നിന്നുള്ള വിക്രികൾ ഹലാലാവും അത് ഇതുപോലെ ഉദാഹരണം ഖുർആാനിൽ നിന്ന് വിക്ര എന്നത് ഒരു വലിയ ശുദ്ധിക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്തൽ അഖിലി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ഒക്കെ എന്ത് പറയുന്നു ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനിറഹീം എന്ന് പറയുന്നു അതിപ്പോ ഒരു പൂർണമായ ഒരു ആയത്താണല്ലോ പക്ഷെ ഖുർആൻ ഓതുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല കാരണം ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശം ഒരു നല്ല കാര്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമം ഉച്ചരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് വർക്കത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് നസർ അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ വർക്കത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെല്ലുന്ന ഒരു ദിക്കായിട്ടാണ് ഇസ്മില്ലാഹിറഹ്മാനുറഹീം എന്ന് അവൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ ശുദ്ധിയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല കാരണം അവൻ ദിക്കറാണ് ചെല്ലിയത് വാഹനത്തിലേറുന്ന എന്നായത്ത് അത് ഖുർആാൻ്റെ ആണല്ലോ സുബാനല്ലി 
ولكن 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 قرآن ولكن 
എങ്കിൽ അതിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തെറ്റില്ല ഹലാലാണ് അപ്പോ പ്രസവം ജനാപത്ത് ഈ രണ്ട് കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് കാര്യം അതായത് ചെറിയ ശുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ഹറാമാവുന്ന അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും പ്രത്യേകമായുള്ള രണ്ട് കാര്യങ്ങളും അഞ്ചും രണ്ടും ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ഹറാമാകും ഇനി യഹ്റുമു ബിൽ ഹൈലി എന്നാൽ ഹൈല് കാരണം ഹറാമാവും ഒരു സ്ത്രീക്ക് മെൻസസ് ഉണ്ടാവുന്നു ആ മെൻസസ് കാരണം ഹറാമാവും അതിപ്പോ വലിയ ശുദ്ധി തന്നെ പക്ഷെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതും ആയതുമായിട്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് വേറിച്ച് പറയുന്നു വൻ നിഫാസി നിഫാസ പ്രസവാനന്തര രക്തം പുറപ്പെടുക ഇതുകൊണ്ടും ഹറാമാകും എന്തൊക്കെ മാ ഒരു കാര്യം യഹറുമുബിൽ ജനാപത്തി ജനാപത്ത് കൊണ്ട് ഹറാമാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്തൊക്കെയോ ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാവുന്ന അഞ്ചും ജനാപത്തുകാർക്കും പ്രസവിച്ചവർക്കും ഹറാമാവുന്ന രണ്ടും ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ ആ ഏഴ് കാര്യങ്ങളും ഹൈല് കൊണ്ടും നിഫാസ് കൊണ്ടും ഹറാമാവും എട്ടാമത് നിഫാസ് എന്നിവ കൊണ്ട് ഹറാമാകും ജിയാദത്തൻ അലേഹി മേൽ പറയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലായി ഏഴിന്റെ പുറമെ ഹറാമാകും അർബാത്ത ഉമൂരിൻ നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടി അപ്പൊ ഏഴും നാലും പതിനൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴും അല്ല ആറും അതായത് അവിടെ നാലെണ്ണുണ്ട് ചിലപ്പോ ആ കാരണം ജനാപത്ത് മൊത്തം പറഞ്ഞതിന്റെ പുറമെ കൂട്ടത്തിൽ ഹുത്തുബ ജുമാ ഹുത്തുബ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസവം അതുപോലെ തന്നെ നിഫാസ് ഹൈല് എന്നിവയുള്ളവർക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാവുമ്പോ നാല് നാലും രണ്ടും ആറ് ആറും നാലും പത്ത് അവ മൊത്തം പറഞ്ഞ് അഞ്ച് ചെറിയ ശുദ്ധി കൊണ്ട് അറാമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ രണ്ട് പ്രസവം കാരണം ഹറാമാവുന്നു അപ്പൊ അഞ്ചും രണ്ട് ഏഴ് പിന്നെ അയൽ നിഫാസ് കൊണ്ട് മാത്രം ഹറാമാവുന്ന നാലും അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഹയൽ നിഫാസ് കൊണ്ട് ഹറാമാവും അതൊക്കെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ആ സോമു ഒന്ന് മെൻസസ് ഉള്ള അവസ്ഥയിലുള്ള സ്ത്രീ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവാനന്തര രക്തം സ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അവർക്ക് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നോമ്പെടുക്കൽ ഹറാമാണ് നോമ്പ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല ഫറായ നോമ്പ് നോക്കൽ ഹറാമാണ് സുന്നത്തായ നോമ്പ് നോക്കലും ഹറാമാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പുതുതായി മെൻസസ് തുടങ്ങിയ ചില കുട്ടികൾ അവർക്കിത് പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ അറിയുന്നത് വലിയ നാണക്കേട അപ്പൊ എല്ലാരെ പോലും നോമ്പുകാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്തിനാ മറ്റുള്ളവരെ അറിയണ്ട എനിക്ക് മെൻസസ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്ന നിലക്ക് നീയത്തില്ലാതെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നോട് തെറ്റൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ നിന്നോളണം എന്നില്ല നീയത്ത് ചെയ്യൽ ഏതായാലും ഹറാമാ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു എന്ന നീയത്തോട് കൂടി നോമ്പുകാരിയായി അഭിനയിക്കാൻ പാടില്ല അത് കടുത്ത ഹറാമാണ് അതേസമയത്ത് നീയത്ത് ചെയ്യാതെയാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ താൻ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവർ തന്നെ തന്റെ കൂട്ടുകാരികളോ അതല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള ബാക്കി മറ്റ് അംഗങ്ങളോ ഒക്കെ അറിയേണ്ട എന്ന നിലക്കാണ് നോമ്പുകാരെ പോലെ ബാഹ്യമായി നിൽക്കുന്നു അതേസമയത്ത് നീയത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഹറാമില്ല നീയത്തോട് കൂടി ആവുമ്പോഴല്ലേ അബാധത്താവുള്ളൂ ഇന്നമല്ല അമാലും ഇന്നിയാത്തെന്നാണല്ലോ നീയത്ത് കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അമലുകൾ അമലായിത്തീരുന്നത് അതപ്പോഴേ അത് സഹി ആവുകയുള്ളൂ അപ്പോ നോമ്പ് അപ്പൊ നോമ്പ് ഹറാമാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന്റെ പുറമെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറമെ നോമ്പ് കൂടി ഹറാമാവും പിന്നെ ത്വലാക്ക് ഹറാമാകും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ അത് മനസ്സിലാക്കണം തലാക്ക് ഇല്ലെന്നത് സ്ത്രീയല്ലോ ഹൈല് നിഫാസ് എന്നിവ സംഭവിക്കുന്നത് സ്ത്രീക്കാണ് ഈ ഹൈല് ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നിഫാസ് ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ നോമ്പ് നോൽക്കൽ ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ സ്ത്രീക്ക് തന്നെ മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്നാൽ തലാക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞതോ തൊലാക്ക് ഹറാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ത്രീക്കല്ല ഹറാമാവുന്നത് ഈ സ്ത്രീയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലിൽ അവളുടെ ഭർത്താവിന് ഹറാമാണ് അത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കാരണം എന്താ അവള് എന്താ ഭർത്താവ് ഇവൾക്ക് അയലുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസുള്ള സമയത്ത് 
തലാഖില്ലേ ഇനി അവള് ഹറാമ് ചെയ്ത കുറ്റക്കാരിയാവുമോ അവൾ എന്ത് ചെയ്തു അവളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ ഹറാമാവുന്നത് ഭർത്താവിനാണ് ഹറാമാവുന്നത് കാരണം എന്താ ഐദ്ദയുടെ തലാഖിന്റെ ശേഷം വരുന്ന ഐദ്ദയുടെ സമയം ദീർഘമാകാൻ കാരണമാകും ഇത് കാരണം എത്ര ദിവസമാണോ മെൻസസ് നിലനിൽക്കുന്നത് അത് കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള ദിവസം ഇദ്ദയിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നിഫാസ് എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നോ ആ ദിവസങ്ങളൊന്നും ഇദ്ദയിൽ എണ്ണപ്പെടുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇദ്ദയുടെ തുടക്കമായി കൂട്ടുന്നത് അപ്പോ ഈ സ്ത്രീയെ മനഃപൂർവ്വം യുദ്ധകാലം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ വിഷമിപ്പിക്കൽ അതിലുള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു മൂമിനായ മനുഷ്യനെയും മനഃപൂർവ്വം വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തുള്ള തലാക്ക് ഹറാമാണ് അതിന് പിന്നീട് വരും ഇൻഷാള്ള വിവാഹത്തെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്നവർക്ക് വിവാഹമോചനം വിധയായ വിവാഹമോചനം എന്നും സുന്നിയായ വിവാഹമോചനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട വിധയായ വിവാഹമോചനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഹൈറ് ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിഫാസ് ഉള്ള സന്ദർഭത്തിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധികാലം തന്നെയാണെങ്കിലും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ആ ശുദ്ധികാലത്ത് തൊലാക്ക് ചെയ്യൽ ഇതൊക്കെ വിധയായ തൊലാക്കാണ് അപ്പൊ ഈ തൊലാക്ക് ഹറാമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തൊലാക്ക് ചെല്ലൽ ഭർത്താവിന് ഹറാമാണ് എന്നാണ് അതല്ല അതല്ലാതെ സ്ത്രീ ഇവിടെ മേൽ ഹറാമാവുന്ന കാര്യമല്ല എങ്കിലും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം എന്നേ ഞാൻ അർത്ഥമുള്ളൂ മൂന്നാമത്തേത് ലൈംഗിക ബന്ധം മെൻസസ്കാരിയായ ഒരു സ്ത്രീയുമായോ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവാനന്തര രക്തം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തന്റെ ഭാര്യയുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ചയിൽ ഏർപ്പെടൽ ഹറാമാണ് അത് രണ്ടുപേർക്കും ഹറാം തന്നെ തന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി ആണ് സംയോഗം നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ഭാര്യയും കുറ്റക്കാരിയാവും ഭർത്താവും കുറ്റക്കാരാവും ഭാര്യയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയല്ല ബലത്താലാണ് ഭർത്താവ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഭർത്താവ് കുറ്റക്കാരനാം ഭാര്യ കുറ്റക്കാരാവില്ല അപ്പൊ സംയോഗം ഹൈലോ നിഫാസോ ഉള്ള സമയത്ത് കടുത്ത ഹറാമാണ് ഈ ലൈംഗിക വേഴ്ച പരസ്പരം ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ നേരെ കൂടിച്ചേരാതെ മറയുണ്ട് പൊതു കോണ്ടം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നേരിട്ട് പുരുഷന്റെ ലൈംഗിക അവയവം സ്ത്രീയുടെ ലൈംഗിക അവയവുമായി സ്പർശിക്കുന്നില്ല കാരണം ഒരു മറയുടെ ഇട അതിന്റെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാലും ഈ പറയുന്ന ഹറാമിന് മാറ്റൊന്നുമില്ല അത് ഹറാം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഓ മുബാഷറത്തു മാബൈന സുറത്തിഹ വറുക്കുബത്തിഹ ഹൈദുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസുള്ള സ്ത്രീയുടെ മുട്ടുപൊക്കുള്ള ഇടയിലുള്ള സ്ഥലവുമായി കൂടിച്ചേരുക മറയില്ലാതെ കൂടിച്ചേരുക അതാ ബില ഹായിലിൻ മറയില്ലാതെ കൂടിച്ചേരുക നഗ്നമായ ശരീരം ഭർത്തയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും നഗ്നമായ രീതിയിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ലൈംഗികമായി സംയോഗം ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും മുട്ടുമുക്കളുടെ ഇടയിൽ മറയില്ലാതെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ രമിക്കൽ ഹറാമാണ് കാരണം അത് പലപ്പോഴും എന്തിനു കാരണമാകും അറിയാതെ നിയന്ത്രണം വിട്ട് കടുത്ത ഹറാമാവുന്ന ലൈംഗിക വേഴ്ചയിലേക്ക് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു കടുത്ത ഹറാമിന് കാരണമാവുന്ന കാര്യം ചെയ്യലും ഹറാമാണ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസുകളിൽ കാണാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസലമാർ അള്ളാഹുത്തലന്ന അതുപോലെ മഹാത്മ മുമിനിങ്ങളിൽപ്പെട്ട പലരും പറഞ്ഞതായി കാണാം ഞങ്ങൾ മെൻസസ്കാരികളാവുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളോട് അരയൊടുപ്പ് കൊടുക്കാൻ നിസ്വലിസ്ലം തങ്ങൾ പറയും അഥവാ മുട്ടുമുക്കളുടെ മറിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ ബാക്കി എല്ലാ നിലക്കും ഒന്നിച്ച് ക്ഷയിക്കുകയോ ആലിംഗനം ചെയ്യുകയോ ചുംബനം നടത്തുകയോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു എന്ന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹദീസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുട്ടുമുക്കൾ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം മറയില്ലാതെ പരസ്പരം രമിക്കുന്നത് ഹറാമ് തന്നെ അത് ജിമാൽ എന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു കാര്യമായി എണ്ണാതെ നാലാമത്തെ കാര്യമാവുന്ന ജിമാൽ തന്നെ അല്ല നാല് സൗമ് തൊലാക്ക് ജിമാൽ മുബാഷറത്ത് 
ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോ ഈ പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങളും ഹൈറ് നിഫാസ് ഉള്ളവർക്ക് ഹറാമാണ് എന്നാൽ വൈതങ്കത്താദ്ദമു ഹൈറ് രക്തം നിലച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ നിഫാസ് രക്തം നിലച്ചാൽ കുളിച്ചിട്ടില്ല അതിനു മുമ്പ് ഹല്ല ഹലാലാണ് കബലൽ മുസ്ലി കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഈ പതിനൊന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഹൈറ് രക്തം ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ മാറി ശുദ്ധി വന്നു നിഫാസ് നിലച്ച് ശുദ്ധി വന്നു കുളിച്ചിട്ടില്ല ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഹലാലാകും അസോമു നോമ്പ് നോൽക്ക കാരണം നോമ്പിൽ ദേഹശുദ്ധി വരുത്തൽ ചെറുതും വലുതുമായ ശുദ്ധി നിന്ന് ശുദ്ധി വരുത്തൽ ഷർത്തില്ല അതേസമയത്ത് ഹൈറ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹിയല്ല അത് നിലച്ചു എന്നാൽ നോമ്പ് ഉദാഹരണ സുബിയുടെ ഏതാനും മിനിറ്റുകൾ മുമ്പ് ഹൈറ് അഥവാ മെൻസസ് നിന്നു കുളിക്കാൻ സമയം കിട്ടൂല കുളിച്ചു കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് സുബിഹയായി പോവും എന്ന് കണ്ടാൽ ഈ രക്തം നിലച്ച ഉടനെ തന്നെ അവൾക്ക് നീയത്ത് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് സുബേസ്കരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുളിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നോമ്പ് സഹിയാവും കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തൊലാക്കു ഇവളെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു ഭർത്താവ് അപ്പൊ അയാളുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസുള്ള സമയത്ത് തൊലാക്ക് ചെല്ലൽ ഹറാമാണല്ലോ അപ്പൊ ആ ഹറാം വിവാഹം വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരുന്നു അങ്ങനെ ഹൈറ് നിലച്ചു കുളിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസ് നിന്നു കുളിച്ചിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് തൊലാക്ക് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഹറാമ് തീർന്നു കാരണം ഈ അവധി നീളുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് ഇപ്പൊ ശുദ്ധിയുടെ അവസ്ഥയിൽ വന്നല്ലോ ഇവിടെ മുതൽ തന്നെ അവിടെ എന്താ എണ്ണപ്പെടും എന്നാൽ ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെയോ അത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് പലരും അബദ്ധം വരുത്തി വെക്കുന്നുണ്ട് അമ്മൽ ജിമാഴു എന്നാൽ ലൈംഗിക ബന്ധം ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടൽ ഇപ്പോ ഏതായാലും കുളിക്കണം നിഫാസ് നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈറ് നിന്നുണ് ഏതായാലും ഒരു കുളി നിർബന്ധമുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഭർത്താവിന് ഒരാഗ്രഹം ഭാര്യയുമായിട്ടൊന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടാലോ അപ്പോ ഇവള് കരുതി ഏതായാലും ഇപ്പം ഹൈറിനൊന്ന് കുളിക്കണമല്ലോ ജനാപത്ത് ഉണ്ടായാലും കുളിക്കണം രണ്ടിനും കൂടി ഒന്നിച്ച് കുളിക്കുക എന്നുള്ള നിലക്ക് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമാണ് ആ അമ്മൽ ജിമാവ് കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടും വൽമുപാഷണത്തു മറയില്ലാതെ മുട്ടുപൊക്കിളടയുള്ള സ്ഥലത്ത് ജമിക്കലും ഫലായ ജൂസാനി അവ രണ്ടും ജായിസാവുകയില്ല അപ്പൊ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഹറാമാവുന്നത് പറഞ്ഞതിൽ രണ്ട് കാര്യം രക്തം നിലക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഹരാലാവും ബാക്കി രണ്ട് കാര്യം ജായിസാവുകയില്ല ഇല്ല ബാജൽ ഓസിരി കുളിച്ചതിന് ശേഷമല്ലാതെ കുളിച്ച് ശുദ്ധിയായതിന് ശേഷമേ ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ അതുപോലെ മുബാശറത്ത് അഥവാ ഭർത്താവുമായി മറയില്ലാതെ മുട്ടുമുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ലൈംഗികമായി ഉള്ള ബന്ധം അത് രണ്ടും കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായതിന് ശേഷമേ ഹലാലാവുള്ളൂ ഇങ്ങനെ രണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നായി തിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വലിയ ശുദ്ധി കൊണ്ട് ഹറാമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ പെട്ടു അതിലെ പലപ്പോഴും ധാരാളമായി സംശയം വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹജ്ജിൽ വന്നൊരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെമ്പർക്ക് വന്നൊരു സ്ത്രീ എഹറാമിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മെൻസസ് തുടങ്ങി അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം സംഭവിച്ച് നിഫാസുകാരിയായി തീർന്നു എന്നാൽ തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അജിന്റെ അമലുകളിൽ തവാഫ് മാത്രമല്ലേ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടുള്ളൂ ഉമ്രയുടെ അമലിലും തന്നെ പള്ളിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അമല് തവാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിക്കലും ഹറാമാണ് തവാഫ് ചെയ്യലും ഹറാമാണ് അപ്പൊ ശുദ്ധിയാവുന്നവരെ കാത്തുക്ക് തന്നെ ഇനി പണിയുള്ളൂ ശുദ്ധിയാവാത്ത നിലക്ക് വലിയ ശുദ്ധിയാവുന്ന ഹൈറോട് കൂടിയോ നിഫാസോട് കൂടിയോ തവാഫ് നിർവഹിക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല നിസ്കാരം പോലെ അതേ തുല്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ നിസ്കാരം ഹറാമാവുന്നത് പോലെ തവാഫും ഹറാമാവും തന്നെയല്ല നിസ്കാരം സഹിയാവില്ല എന്നതുപോലെ തവാഫും സഹിയാവില്ല എന്നാ ചില ആളുകൾ അബദ്ധത്തിൽ വരുത്തി വെക്കലുണ്ട് ഹൈറുണ്ടായാല് നിസ്കാരത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഹൈറ് സംഭവിച്ചാല് 
നിസ്കാരം പാത്തിലാവുമല്ലോ എന്നതുപോലെ ഹറാമിൽ പ്രവേശിച്ചൊരു സ്ത്രീ ഉമ്രയോ ഹജ്ജോ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മെൻസസ് തുടങ്ങിയാല് ഈ ഹറാം ഇപ്പൊ ബാത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതി സാധാരണ പോലെ അവള് ഈ ഹറാമിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി എന്ന് ധരിക്കാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ശുദ്ധിയായി കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഹറാമിൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭർത്താവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടൽ തുടങ്ങി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൾ നിർവഹിക്കുന്നു കാരണം അതാ ഇവനിൽ മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്താ ഇവളും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇവളുടെ ഭർത്താവും മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഹറാൻ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ അത് മെൻസസ് തുടങ്ങിയപ്പോ മെഹറാമ് വാത്തിലായല്ലോ ഇപ്പോ എഹറാമിലെല്ലാം അത് മനസ്സിലാക്കരുത് എഹറാമ് ഹയല് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ നിഫാസ് സംഭവിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ എഹറാമിന് ഒരു തകരാറും ഇല്ല എന്ന് മാത്രല്ല അങ്ങനെ ഹയലോ നിഫാസോ ഉള്ള സമയത്ത് എഹറാമ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ എന്ത് മാത്രം പാടില്ല തവാഫ് മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തവാഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ മെൻസസ് നിന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിഫാസ് നിന്നു പിന്നെ കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായതിന് ശേഷമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇസ്തിഹാവത്തിന്റെ വിധിയാണ് പറയുന്നത് അത് ഇന്ന് ഇനി അതിലേക്ക് കടക്കണ്ട ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ ആ നല്ല പ്രഭാഷണം വളരെ അർത്ഥവത്തായ വളരെ പഠനാർഹമായ ക്ലാസ് അതിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി എൻ്റെ അടുക്കാ പെട്ടെന്ന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് ബാങ്ക് വിളിച്ചപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിർത്തിവെച്ചു ഇനി മാരിബിന്റെ ശേഷമേ ദൈവ പരിപാടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൈവ പരിപാടിയാണെന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുല്ലുലമ എ പി ഉസ്താദ് അവറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാന്യരായ പേരോട് ഉസ്താദ് തുടങ്ങിയ വലിയ വലിയ മഹത്തുക്കളായ ലമാക്കളുടെ ഹബ്ബുൻ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ ഹബ്ബുൻ റസൂൽ പ്രഭാഷണം നടക്കുകയാണ് ആ ഹാഫി ഉസ്താദ് നമ്മളെ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് അൽഹമ്ദു എന്ന ഐ ഡിയിൽ വരുന്ന ബഹുമാന്യരായ ഹാഫദ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥനയും പ്രഭാഷണവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഏത് നിരക്കും ആത്മീയമായ ഒരു നിറകുടം ആണ് അവിടെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും പരമാവധി ആളുകൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുക മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്ത് പരമാവധി ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുക ഒരു വലിയ അനുഭൂതിയുടെ റമ്മയിൽ അവർ കഴിയാൻ പോവുകയാണ് ഈ അവസാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു തേന്മഴയാണ് നമുക്ക് ആത്മീയമായ ഒരു ഒരു കുത്തൊഴുക്ക് തന്നെ അടക്കും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തേല നമ്മളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഉസ്താദന്മാരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും അവരുടെ മജ്ലിസിനുമൊക്കെ പങ്കെടുത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സഭ അവരുടെയൊക്കെ ദുവായിലും ഒക്കെ ആമിയും പറഞ്ഞ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഈ എൽമിന്റെ മജ്ലിസ് എന്ന നെയ്യത്തോടു കൂടി ഇത് തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുമ്പം ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത കൂലി നമുക്കും കിട്ടും അതന്നെയല്ല ആ ദുവായിലൊക്കെ നമ്മളെയും അവർ പ്രത്യേകം ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും അതിലൊക്കെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ വിളിച്ച് കൂട്ടുകയും ചെയ്യണം എന്നുണർത്തുന്നു ഇനി കുറച്ച് സമയം വേണമെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയ നിവാരണവുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയം പോക എന്നിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് നേരത്തെ നിർത്തണം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ആട്ടെ കുറച്ച് സമയം നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരമായിട്ട് പോകാം ഞാൻ ചോദ്യകർത്താക്കൾക്ക് വേണ്ടി തൽക്കാലം മൈക്ക് കൈവിടുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്ത وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خير الجزاء وانا بدو استاذنا عافية الله درقاية صلى الله تعالى نلقيان وقريهك ما راوته وبعد كالم استاذنا لنا عربية لك بدكانا استاذنا في خدمة بلدية درقاية كالم عافية الله تعالى نروحي كانا الله تعالى توفيق من اللي ما راوته نعم شو ذكرنا ذي ജനാപത്തുള്ള സമയത്ത് അതുക്കാറുകൾ ശുദ്ധ കുടാനിലെ ദിക്കറുകൾ ചൊല്ലാം ദിക്കർ എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൊല്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഫാത്തിഹ പോലെയുള്ള പൂർണമായൊരു സൂറത്ത് ഉദാഹരണം ഹദ്ദാദൊക്കെ ചെല്ലുന്നവര് ആത്തോറ സമയങ്ങളിലൊക്കെ ഹദ്ദാദ് ചൊല്ലുമ്പോ ഈ ഫാത്തിഹ പൂർണമായി ഓതാൻ പാടുണ്ടോ ഒരു ആയത്ത് ഓതുന്ന അതേ രൂപം തന്നെയാണോ അതിനെ കുറിച്ച് ഉസ്താദൊന്ന് വിശദീകരിക്കണം പലരും ആ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മൈക്ക് റേസ് ചെയ്യുന്നു
ജനാപത്തുകാരെ സംബന്ധിച്ച് സൂർ പൂർണ്ണമായ സൂറത്തുകൾ ഓതേണ്ട ഒരാവശ്യം വരുന്നില്ല അതേസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വിസ്മില്ല വാഹനം കയറുമ്പോൾ ഉള്ള ചില ദിക്കറുകൾ തുടങ്ങിയ വിപത്തുകൾ കേൾക്കുമ്പോഴുള്ള ഇന്നാലില്ലാഹി വിന്നാലി റാജുവൻ പോലെയുള്ളതൊക്കെ ആവശ്യം വന്നാക്കാം അതേസമയത്ത് ഇത് ആവശ്യം വരുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചാണ് കാരണം ജനാപത്തുള്ളവന് അങ്ങനൊരു സൂറത്ത് ദിക്കറായിട്ട് ചെല്ലണമെങ്കിൽ അവന് കുളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധി വരുത്താൻ അവനെ സംബന്ധിച്ച് സർവ സൗകര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ അവൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് സമയത്തും ശുദ്ധി വരുത്താൻ അവന് സാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവനിങ്ങനെയുള്ള ഇളവുകൾക്കൊന്നും വഴി ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് പറയേണ്ടത് എന്നാൽ സാന്ദർഭികമായി ഉദാഹരണ ഭക്ഷണം എണ്ണം കഴിക്കുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ കോഴി യെ അറക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിപത്തിന്റെ വാർത്ത കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വാഹനത്തിൽ കയറി പോകേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സാഹചര്യം നിർബന്ധിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ദിക്കറികൾ ചെല്ലാം എന്നതല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള അവർ കുളിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അതേ സമയത്ത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് അങ്ങനെയല്ല മെൻസസ് തുടങ്ങിയാൽ നിർത്താൻ അവളോട് കയ്യൂലല്ലോ നിഫാസ് തുടങ്ങിയാൽ അത് നിർത്താൻ അവളോട് കയ്യില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്വയം ശുദ്ധി വരുത്താൻ കഴിയാതെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല അവന്റെ ഫവല് കൊണ്ട് അവൻ തക്കതീർ ചെയ്ത സമയം എത്തുന്ന സമയത്ത് ഈ മെൻസസ് നിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിഫാസ് നിൽക്കുകയാണ് അതിൽ അവൾക്ക് യാതൊരു സ്വാധീനവും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അവളുടെ ഇഹ്തിയാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലാതെ വരുന്ന ഹൈന്ദു നിഫാസ് പോലെയുള്ള അശുദ്ധിയുടെ സമയത്ത് പതിവായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിക്രുകൾ ആ വിക്ര് ചെല്ലൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നാണ് എന്നാൽ വെറുതായിട്ട് ഉദാഹരണം എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സ്ത്രീ തബാറക്ക സൂറത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് യാസിയൻ സൂറത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് അൽവാക്കിയ സൂറത്ത് ഓതുന്നുണ്ട് പതിവായി എല്ലാ ദിവസവും ഓതുന്നുണ്ട് ഈ ഓത്ത് ഹൈലോ നിഫാസോ ഉള്ള സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് അവിടെ അവിടെ ഓതുന്നത് ഖുർആാനിന്റെ ഈ സൂറത്ത് പതിവാക്കിക്കൊണ്ട് അതിന്റെ വറക്കത്തും സ്വഭാവവും പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു ദിക്ര് ചില്ല എന്ന നിരക്കല്ല ഖുർആാൻ വെറുതായിട്ട് അഥവാ പതിവായി ഖുർആാന്റെ ചില പ്രത്യേക ആയത്തുകൾ ചില പ്രത്യേക ഫലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പതിവാക്കി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതിന് ഖുർആാൻ എന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പതിവായി ചെയ്യുന്നു എന്നതേ ഉള്ളൂ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിൽ യാതൊരു നിലക്കുള്ള നിരാശക്കും വഴി ഇല്ല താനും കാരണം ഷറഇ അനുവദിച്ച എതിറുകൾ കാരണം ഒരു പുണ്യകർമ്മം ഒഴിവാക്കിയാൽ ആ ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ കാരണം ഉണ്ടാവുന്നതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ കാര്യം എങ്ങനെ ആ മനുഷ്യൻ നിർവഹിച്ചോ തത്തുല്യമായ പ്രതിഫലം ഈ എതിറ് നീങ്ങുന്നത് വരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തര നൽകും ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്നും ഒരു യാസി സൂറയും ഒരു തബാറക്ക സൂറയും ഒരു അൽവാക്കിയ സൂറയും പതിവായി ഓതുന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ട് അവൾക്ക് മെൻസസ് തുടങ്ങി ഒരാഴ്ച കാലം ഇവർക്ക് മെൻസസ് ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഈ ഒരാഴ്ച കഴിയുന്നത് വരെ എന്നും ഈ സ്ത്രീയുടെ ഏട്ടിൽ ഇവൾ തബാറക്ക ഓതിയതായും യാസിൻ സൂറ ഓതിയതായും സൂറത്തുൽ വാക്കിയ ഓതിയതായും ബഹുമാനപ്പെട്ട മലായിക്കത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം അവൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്തും അപ്പൊ അവൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു നഷ്ടം വരുന്നില്ല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് അവളുടെ മനഃപൂർവമായ കാരണം കൊണ്ടോ അല്ലല്ലോ ഇത് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അവർക്ക് നൽകുന്ന ഇളവാണ് അത് സുന്നത്തായ വിഭാഗത്തുകളും ഫർളായ വിഭാഗത്തുകളും ഒക്കെ അവർ പതിവാക്കി പോകുന്നത് ഈ കാരണം കൊണ്ട് ഒഴിവാകുമ്പോൾ അതിന്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം അവർക്ക് കിട്ടും ഇനി അത് കേട്ടിട്ട് ഇനി പുരുഷന്മാർ അസൂയപ്പെടണ്ട ആ എല്ലാത്തിന്റെയും ഒന്നും കുറയില്ല അഞ്ചുവത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മാത്രല്ല എന്നും ഫർദ നിസ്കാരങ്ങളുടെ മുമ്പും ശേഷവുമുള്ള റവാത്തിവ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് രാത്രി എന്നും വിത്ര് മുടങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടിറക്കത്തെങ്കിലും മുടങ്ങാതെ ഗുഹ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ഒരു സ്ത്രീ എന്നിരിക്കട്ടെ മെൻസസ് വന്ന ഒരാഴ്ചക്കാലം ഈ ഒരാഴ്ചക്കാലം അഞ്ചോത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന്റെയും അതിന്റെ ശേഷവും മുമ്പുള്ള റവാത്തിവ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിച്ചതിന്റെയും 
വിത്തറും ലോഹായും നിസ്കരിച്ചതിന്റെയും പ്രതിഫലം അവരുടെ ഏട്ടിൽ കുറയാതെ എഴുതും അതിലേ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്കോ കേട്ടിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ മറ്റേ ലീവ് രണ്ടിയാതി ഉണ്ടല്ലോ കാഷൻ ലീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ലീവ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അധ്യാപകന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ലീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ലീവ് ചിലപ്പം രണ്ട് ലീവ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഓരോ കമ്മിറ്റിയും ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും മാസത്തിൽ രണ്ട് കാഷൻ ലീവ് ഉണ്ട് എന്നിരിക്കട്ടെ ഒരു അധ്യാപകന് ആ രണ്ട് ദിവസം അദ്ദേഹം നിയമപരമായ ആ ലീവ് എടുത്താൽ അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ യാതൊരു കുറവും വരുന്നില്ലല്ലോ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്ത അതേ കൂലി ശമ്പളം അയാൾക്ക് കിട്ടും എന്നതുപോലെ അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തായ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ കാഷൽ ലീവാണ് ഈ ഹൈന്ദ് കാലം അപ്പൊ സാധാരണ മുമ്പ് പതിവായി ചെയ്തിരുന്ന ഫർദും സുന്നത്തുമായ അമലിൽ യാതൊരു കുറവും പറ്റാതെ അള്ളാഹു അവരുടെ ഏട്ടിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുക അതിന്റെ സ്വഭാവ് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടും അതിന്റെ ചില പ്രത്യേകമായ ഗുണങ്ങളും വർക്കത്തും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടും പതിവായി ചെയ്യുന്ന സൂറത്തുകൾ അത് ഈ സമയത്ത് ഒഴിവാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഹാഫുള്ളത്തായ ഒരു സ്ത്രീ ഖുർആൻ ഹിഫുള്ള ഒരു സ്ത്രീ അവര് മാസത്തിൽ ഏഴ് ദിവസം ഖുർആൻ തീരെ പാരായണം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവം സംഭവിച്ചു നിഫാസാവുന്ന രക്തം നിലക്കുന്നത് വരെ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ മറന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഹിഫുള്ളാക്കിയ സൂറത്ത് മറക്കുക എന്നത് വൻകുറ്റങ്ങളിൽ പെട്ട ഹറാമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സുകൊണ്ട് ഖുർആൻ മനസ്സിൽ നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല തന്നെയുമല്ല അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് നല്ലതാണ് കാരണം എന്താ നാവ് കൊണ്ട് ശരീരം കേൾക്കുന്നതിനക്ക് ഓതുമ്പോഴേ ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന നിയമം വരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ പോലും മറവി പറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ പോലും ശരീരം കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ കിറാത്ത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന നിരക്ക് നാവ് കൊണ്ട് ശരീരം കേൾക്കുന്ന നിലക്ക് ഓതാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് പ്രബലമായ മൊത്തമതായ മതബ് ഷാഫി മതബിലെ മൊത്തമതായ അഭിപ്രായം അതാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ പോലും ഖുർആൻ ശരീരം കേൾക്കുന്ന നിലക്ക് ഓതാ പക്ഷെ ഖുറാൻ മറക്കണ്ട അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹിഫുദായവർക്ക് എളുപ്പമാണല്ലോ ഹിഫുദായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവരിങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഖുറാൻ ഓത്തുന്നതായിട്ട് നടത്താം മറക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പിന്നെ എങ്ങനെയും കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില ടീച്ചർമാർക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുമോ മറ്റവർക്ക് ഇങ്ങനെ പറ്റുമോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള കുറെ മസേലകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ചില സമയത്ത് മുട്ട് ശാന്തിക്ക് ചില അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ലൈഫായ ചില കൗലുകളാണ് അതൊക്കെ തന്നെ അദ്ദാദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അദ്ദാദിന്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിക്കറുകളാണ് അതേ കൂട്ടത്തിൽ ശേഷം പറയുന്ന ഫാത്തിഹകൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ദിക്കറിൽപ്പെടുന്നതല്ല അദ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിനുശേഷം നടക്കുന്ന മഹാന്മാരായ മഷായിഹന്മാര് സൂഫിയാക്കള് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂർ അള്ളി സ്വല്ലി സ്വലം തങ്ങൾ എന്നിവരുടെ പേരിലൊക്കെ ഖുർആൻ ആവുന്ന ഉമ്മൽ ഖുർആൻ ആവുന്ന ഫാത്തിഹ സൂറത്ത് ഓതി അതിയാക്കാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഖുർആൻ തന്നെയാണ് അത് ഓതുന്നത് അതൊന്നും പറ്റാതെ വെറുതെ അതിലുള്ള ദിക്കുകൾ മാത്രമാണെങ്കിൽ വിരോധമില്ല രാത്രി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ആത്തിൽ കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നീയത്ത് എന്തായിരിക്കണം അതിന്റെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ചാൽ കൊള്ളാം ജനാപത്തുകാരനാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഓതാൻ പാടില്ല അതിന്റെ മുമ്പ് ഓതിരിക്കണം ജനാപത്തോട് കൂടി ഓതാൻ പറ്റാത്ത അവിടെ ഓതുന്നത് ഖുർആാന്റെ ആയത്ത് അത് ഓതിയാൽ അന്ന് നേരം പുലരുന്നത് വരെ പിശാജിന്റെ ഉപദ്രവം വരികയില്ല എന്ന് നിർസലാഹു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതായി സഹിയായ ഹദീത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആയത്ത് ഓതുക എന്ന് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഉദ്ദേശം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജനാപത്തുള്ളവര് അല്ലെങ്കിൽ നിഫാ സുഹൈദുള്ളവര് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് ഫാത്തിയ സുഹൃത്ത് ഓതുക ഹലാസു മാവിതത്തിനി മോതുക അതും സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ സാധാരണ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുൽഹൂദ്ലാഹു അഹദ് ഓതി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുലാത് റബ്ബിൽ ഫലക്ക് ഓതി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുലാത് റബ്ബിനാസ് ഓതി രണ്ട് കൈകൾ കൂട്ടി ആ കയ്യിലേക്ക് ഊതി ശരീരം മുഴുവനും തടകൽ നിർസ്വലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പതിവാക്കിയതും അത് സുന്നത്തായി കൽപ്പിച്ചതുമാണ് പക്ഷേ അത് 
നിഫാസോ ഹൈലോ ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് ആ സമയത്ത് ചെയ്തുകൂടാ കാരണം എന്താണ് ഇവിടെ റിക്രില്ല ഈ ഖുർആൻ ആയത്തുകൾ ഓതി ഊതുന്ന ആ ഊത്തിന് ഉണ്ടാവുന്ന ബറക്കത്ത് ആ ബറക്കത്ത് തനിക്ക് ലഭിക്കാനും ഒരുപാട് ജോഗങ്ങൾ അത്യാഹിതങ്ങൾ പിഷാജിന്റെ ഉപദ്രവങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നിട്ടൊക്കെ കാക്കപ്പെടാനും അത് കാരണമാവും ഈ രണ്ട് സൂറത്ത് രാവിലെയും ഈ മൂന്ന് സൂറത്ത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പതിവാക്കിയാൽ അവന്റെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അത് മതിയാവും എന്നും സുലഭ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് പതിവായി ഓതുമ്പോൾ വെറുത് എന്ന് പറയുമെങ്കിലും അത് നിക്കറല്ല ഖുർആൻ തന്നെയാണ് ഈ ഖുർആൻ ഓതുന്നത് കൊണ്ടുള്ള പറക്കത്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ നിലക്ക് അത് ഓതാൻ പാടുള്ളത് അതല്ല ജനാഭത്തുകാർക്ക് അവിടേക്ക് എന്ത് എളുപ്പമുണ്ട് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാല് കഴിഞ്ഞല്ലോ പ്രശ്നം പ്രശ്നം വരുന്നതൊക്കെ ഈ ഹൈർ നിഫാസികാരികളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശുദ്ധിയാക്കിയാണ്ട് ഓതിക്കുകയാണ് ആ കയ്യിലല്ലോ അതാണ് അവിടെ പ്രശ്നം എന്നാൽ പോലും അവിടെ ഖുർആൻ ഓതുക എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളത് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ഓതാൻ പാടില്ല ഖുർആൻ മുഴുവനായിട്ട് ദിക്കർ എന്ന നീയത്തോടു കൂടി ഓതാൻ പറ്റുമോ അതിങ്ങനെ ഓന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ ഹറാമ അത് ഹറാമാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് പി എമ്മിന് വന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ യാസീനെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓതാൻ പറ്റുമോ ചോദിക്കുന്നത് യാസീൻ സുഹൃത്ത് അതുപോലെ ദിക്കർ എന്ന രൂപത്തിൽ ഓതാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആൻ മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങനെ ഓതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മൈക്കൂട്ട് അസ്ലാം വലൈക്കും വന്നതാണ് ഖുർആൻ മുഴുവനായോ ഖുർആന്റെ സൂഹത്തുകളോ ഈ നിലക്ക് ദിക്കർ എന്ന് നമ്മളാണ് വെറുതെ കരുതിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ദിക്കറിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ ആ പറഞ്ഞോടുത്ത് മനസ്സിലാക്കണം ദിക്കറിന്റെ സാഹചര്യം കൂടി ഇതിന് അനുഗുണമായിരിക്കണം പ്രത്യേകമായ ദിക്കറായി ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതേ സമയത്ത് ഖുർആൻ ഇഫുദുള്ള ഒരു സ്ത്രീ ആ ഇഫുദ് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിൽ ഓതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ച് സ്വന്തം ശരീരം കേൾക്കുന്ന രീതിയിലാവുമ്പോഴായി കിറാത്ത് എന്ന് പറയാം ആ നിലക്ക് ഓതാൻ പാടില്ല അതില്ലാതെ ഹിഫുദുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവരുടെ കൽബിൽ നടത്താം ഓത കൽബ് കൊണ്ട് ഓത ആ ഹിഫുദുള്ളവർക്കേ കഴിയുള്ളൂ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ താൻ മുസാഫ് തൊടുകയോ ചുമക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തുറന്നു വെച്ചൊരു മുസാഫിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഒക്കെ അതിന് സൗകര്യം ഉണ്ടല്ലോ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കുറാൻ തുറന്നു എന്നിട്ട് അയിമക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കി മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ഇങ്ങനെ പാരായണം ചെയ്യാം അതിന് കേടില്ല ഖുർആാനിലേക്ക് നോക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഖുർആൻ നമുക്ക് തൊടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഖുർആൻ ചുമക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ ശരീരം കേൾക്കുന്ന ആൾക്ക് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാള് അപ്പൊ ആ ഉച്ചരിക്കാതെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പത്തെ നല്ല സൗകര്യം പഴയ കാലത്തേക്കല്ലോ അതേ സൗകര്യം ഉണ്ട് അപ്പൊ തൊടാതെ ഖുർആൻ ഇഫുന്നുള്ളവർക്ക് പിന്നെ സാരമില്ല അവർക്ക് മനസ്സിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും ആ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ അത് പാരായണം നടത്താം നാവ് കൊണ്ട് ഓതാതെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുകയും ചെയ്യാം മനസ്സുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഓതുന്നതായിട്ട് നടത്തിയിട്ട് നോക്കാം പക്ഷെ ഇപ്പം തൊടാൻ പാടില്ല ഈ നിലക്കൊക്കെ ചെയ്യാം അപ്പൊ പതിവായി ഓതുന്നൊരു സ്ത്രീയാണ് യാസീൻ സൂറയോ അതല്ലെങ്കിൽ തബാറക്കയോ ഇങ്ങനെയുള്ള സൂറത്തുകളൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കുറാൻ മുപ്പത് ദിവസമോ ഈ നിലക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് മനസ്സിൽ നടത്തുകയോ അല്ലെങ്കിൽ എഫുന്നുള്ളവർ മനസ്സുകൊണ്ട് അത് ഓതുകയോ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല അതേ സമയത്ത് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുകയും നമ്മുടെ സ്വന്തം ശരീരം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പാടില്ല അത് ഹറാമിന്റെ വകുപ്പിൽ തന്നെ പെടും കൂലി ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിയമം അനുവദിക്കുന്ന രീതിയിൽ ആവണല്ല ഓക്കെ ആ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നോണ്ട് കേടില്ല ഖുർആൻ തൊടുന്നില്ലല്ലോ ഖുർആൻ തൊടുന്നില്ലല്ലോ നമ്മൾ പുറത്ത് ഒരു ഉപകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ ഏതുപോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ കൊള്ളിയിലൂടെ അറിയാതെ പെട്ടെന്ന് കൊള്ളി കൊണ്ട് മുസാഫിന്റെ പേജുകൾ തട്ടുന്നു ഈ കൊള്ളിയുമ്മലായിട്ടും അറിയാതെ തട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്ന് അപ്പൊ ശരിക്ക് നേരെ കൈ കൊണ്ട് തൊടുന്നില്ല കൊള്ളി കൊണ്ട് മറിക്കല്ല കൊള്ളി കൊണ്ട് മല്ല പേജ് തട്ടിക്കളഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ വിരോധമില്ല എന്നേക്ക് മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല പേജ് മറിക്കാനൊക്കെ മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല നമ്മൾ അതിമ്പോ തൊടുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നോക്കിയിട്ട് നിന്
ഹൈലുള്ളവർക്ക് പള്ളി കയറാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ തോഫിന് ശേഷം തോഫിന് ശേഷം ഹൈൽ പുറപ്പെട്ട് അപ്പോ സൈ ചെയ്യാലോ സൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ സൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സഫ മറവുള്ളത് അറം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലല്ലേ അപ്പൊ അത് പറ്റോ എന്നാണ് സംശയം ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് മൈക്കോട്ട് ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും എന്താ നടക്കുന്നത് ഈ കൈ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ കുറെ മുമ്പ് നിർത്തിയതാണ് അതൊന്ന് പരിഗണിക്ക് നിങ്ങള് കിട്ടുന്നവരൊക്കെ മൈക്ക് ചാടല്ലേ വൈക്ക് പോയി ചോദിക്കുക ജോലിയെ തുടർന്നുകൊണ്ട് ഈ സംരംഭത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈക്ക് പോയി ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യത്തിന് ഒരു ഉത്തരം പറയാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റാള് ചോദിക്കുക ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മൈക്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഇനി വമ്പാങ്ക് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്ത് നീയത്ത് വെക്കാതെ നിസ്കരിച്ചാൽ തെറ്റുണ്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്ന് ടീച്ചർമാരും കുട്ടികളും ജമാത്തായി നിസ്കരിച്ച ജമാത്തായി നിസ്കരിക്കാൽ അപ്പോൾ എല്ലാവരും അറിയും എന്ന് കരുതി അവരുടെ കൂടെ നിന്ന് നിസ്കരി നിസ്കരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിസ്കരിക്കുന്നതായിട്ട് അഭിനയിക്കും ഉസ്താദന്മാരും ടീച്ചർമാരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ നിസ്കരിക്കാറുണ്ട് എന്ന് പറയും അന്ന് 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 നിസ്കരിച്ചത് തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രായശിത്വം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആണ് ചോദ്യം അസ്സാം വലൈക്കും ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അറിയാതെ എടുത്തതായിരിക്കും മറ്റൊരാളായിരിക്കും മനപൂർവ്വം ആവൂല ആരുമായിട്ട് രണ്ട് ഒന്ന് കീശിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോകാനായിരുന്നു പറഞ്ഞു രണ്ടും പറയാം ഒന്ന് തൊവാവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു തൊവാവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് മെൻസസ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് തുടങ്ങി ഹൈറ് തുടങ്ങി അപ്പോ സൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നാ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇന്ന് കാഴ്ചക്ക് പള്ളി പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈ ചെയ്യുന്ന സ്വഭാവക്കിടയിൽ സൈ ചെയ്യുന്ന മസ പള്ളിയല്ല അത് പള്ളിയുടെ ഹുക്കുമ് അതിനില്ല അവിടെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ നിസ്കരിക്കണം അതിന്റെ പുറത്തു നിസ്കരിക്കണ്ടല്ലോ മസ്ജിദ്റാമിന്റെ മുറ്റത്ത് അത് വിശാലമായ സൗകര്യമാക്കി അവിടെ ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്നു ജമായത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ശരിയാണ് അതോടുകൂടി അത് പള്ളിയല്ല എന്നതുപോലെ സഭാമർവക്കിടയിൽ സൈ ചെയ്യുന്ന മസ് പള്ളിയല്ല അതുകൊണ്ട് തൊവാവ് നേരത്തെ പൂർത്തിയായി കിട്ടി മെൻസസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തൊവാവ് പൂർത്തിയായി തൊവാഫ് മാത്രമാണ് അജിന്റെ മുംബൈയുടെയും അമരുകളിൽ അശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകാൻ ഷർത്തുള്ളതുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് പക്ഷെ സൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പാണ് മെൻസസ് തുടങ്ങിയതെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്ത് സൈ ചെയ്യാം അത് പള്ളിയല്ല പള്ളിയുടെ പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പള്ളിയൊക്കെ കിടക്കണ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കൊണ്ടുള്ളൂ അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ അതും പള്ളിയല്ല അവിടെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് സ്വഭാവക്കിടയിലും നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ചെയ്യാണ് പക്ഷെ പള്ളിയായിട്ട് വഖഫ് ചെയ്യപ്പെട്ട പള്ളിയുടെ ഭാഗമല്ല അതുകൊണ്ട് സൈ മെൻസസോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവ സംബന്ധമായ നിഫാസോ ഉള്ള സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമല്ല തുടർച്ച സൈ സൈയാവുന്ന മാത്രമല്ല അത് പള്ളി പേറിയെന്നുള്ള കുറ്റവും ഉണ്ടാവുന്നതല്ല മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ കീശിരിയോട് ഇസ്തിഹാസം ചെയ്ത ഏതോ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളായിരിക്കും അവര് ഇസ്തിഹാസ ചെയ്യുന്ന മദ്രസ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും ഉണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം മദ്രസ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും ഈ പ്രശ്നമുണ്ട് സ്കൂളും മദ്രസയും ഒന്നായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ അടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഉച്ച നേരത്ത് ഏതായാലും അവർ സ്കൂളിലാണ് ഉണ്ടാകുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബുഹുറ് നിസ്കരിക്കണം വളരെ കർശനമായിട്ട് മാഷന്മാര് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാര് അതുപോലെ തന്നെ ചില ഉസ്താദന്മാര് ഒക്കെ നിസ്കരിക്കാൻ എല്ലാവരോട് നിർബന്ധിക്കും അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉസ്താദ് നിർബന്ധിക്കുക പക്ഷെ അപ്പൊ മറ്റേ കുട്ടികളുടെ ഇടയിലൊക്കെ അതൊരു ഫ്ലാഷ് ആവുമല്ലോ പൊതുവെ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ സമയമാണ് എന്ന് മറ്റുള്ളവർ അറിയുന്നത് ഏത് സ്ത്രീയും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അതൊരു നാണക്കേടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റു കുട്ടികളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോ ഇവള് അവിടെ പോയിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ കാട്ടുക നിസ്കരിക്കുക എന്നല്ല അതിന് പറയുക നിസ്കരിക്കുന്നത് പോലെ അഭിനയിക്ക അതുകൊണ്ട് ഹറാമിന്റെ കുറ്റമൊന്നും കിട്ടൂല കാരണം മറ്റുള്ളവരുടെ
പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ മാണിക്ക് ടീച്ചർ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും അപ്പൊ ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ അവർ വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആകെ ഫ്ലാഷായി ആ നാണക്കേടിനൊന്നും നിൽക്കണ്ട എന്നുള്ള എനിക്ക് ഒന്നും ആ ഔൺ ചെയ്തിട്ടില്ല നിസ്കാരത്തിന് ഇയ്യത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല കൂട്ടത്തിൽ അവരെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കാട്ടി അതുകൊണ്ട് ഹറാമോ ഒന്നുമില്ല കഴിയുമെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അതൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു അഭിനയം കൽപ്പിച്ചു കൂട്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ള നെയ്യത്ത് കൂടി അതായത് ഉതു ചെയ്യുക എന്നുള്ള നെയ്യത്തോട് കൂടി ഉതു ചെയ്യലും ഹറാമാണ് നിസ്കരിക്കുക എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടി നിസ്കരിക്കലും ഹറാമാണ് ഉതു ചെയ്യുന്നത് പോലെ കൈയും മുഖം കഴുകിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ കൈയും മുഖം കഴുകുന്നത് ഉതു ചെയ്യുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടിയാണെങ്കിൽ ഹറാമാണ് അതേ സമയത്ത് മുഖവും കൈയും കാര്യമൊക്കെ ഒന്നും കഴുകി നെയ്യത്തൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഇടയിൽ ഞാൻ മുതു കൊടുക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചു ഇങ്ങനെ പ്രവൃത്തി പോലും മാത്രം അത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല സുജൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എഴുപാദത്ത് എന്നുള്ള ആൾക്കുള്ള ഏത് സുജൂത് ചെയ്യലും ഹറാമാണ് പുതു ഇല്ലാതെ ചെയ്യലും ഹറാമാണ് വലിയ ശുദ്ധിയോട് കൂടി ചെയ്യൽ അതിലും വലിയ ഹറാമാണ് അതല്ല പറയുന്നത് സുജൂത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഴുപാദത്താകണമെങ്കിൽ സുജൂത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നെയ്യത്തോട് കൂടി ചെയ്യണല്ലോ നിസ്കാരത്തിലാവുമ്പോ പിന്നെ നിസ്കാരത്തിന് നെയ്യത്തിൽ സുജൂത് വിടുകയാണ് അവിടെ പ്രശ്നം നിസ്കാരത്തിലല്ലെങ്കിൽ സുജൂതിന് പ്രത്യേകം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതോ അതല്ലെങ്കിൽ സെഹുവിൻ ശുക്രന്റെ സുജൂതോ ഇതല്ലേ സുജൂത് എന്ന് അറിയാനുള്ളൂ ഷാഫി മതം അനുസരിച്ച് രണ്ട് സുജൂതേ ഉള്ളൂ സുജൂത് എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സുജൂത് ശുക്രന്റെ സുജൂതും ഖുർആൻ ഓതുമ്പോഴുള്ള തിലാവത്തിന്റെ സുജൂതും ഉള്ളൂ ആ സുജൂത് സുജൂത് ആവണമെങ്കിൽ നെയ്യത്ത് ഷർത്താണ് തൃക്ബീറത്തിൽ ഹെറാമ് ഷർത്താണ് അപ്പൊ നിസ്കാരത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ നിസ്കാരത്തിന് സുജൂത് ചെയ്യുന്നില്ലേ നിസ്കാരത്തിന് പിന്നെ പ്രത്യേകം നെയ്യത്ത് ചെയ്യാണ്ടാത്തത് നിസ്കാരത്തിന് നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട നെയ്യത്ത് ചെയ്യാതെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാണ് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമില്ലാതെ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേവലം അഭിനയമാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തെ ഒഴിവാക്കൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹറാമ് ചെയ്തതായ കുറ്റമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രായശിത്തമോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല കഴിയുന്നിടത്തോളം ഇത്തരം സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുക തന്നെയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴും നേരിട്ട് എനിക്ക് അനുഭവമുണ്ട് കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും പറയും ഉസ്താദ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യ അതിന്റെ പേരിൽ മദ്രസയിലേക്ക് വരാതിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ വരെ ഉണ്ട് ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ അത് അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ നഷ്ടം വരുത്തൂലേ ശുദ്ധില്ലാത്ത സമയത്ത് മദ്രസയെ പോയാ ഖുർആൻ ഓതേണ്ടി വരും അതേതായാലും പറ്റൂല എന്നാ വേണ്ട ഖുർആൻ ഒഴിവാക്കിയാൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കും ബാക്കിയുള്ള ഓരോ കുട്ടികളൊക്കെ നിസ്കരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഒരു കുട്ടി മാത്രം നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ബാക്കി കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഓർക്കിപ്പോ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സമയമാണ് അപ്പൊ അത് ഇവർക്ക് ഒരു നാണക്കേടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് സ്കൂളിലൊക്കെ പോയാല് മദ്രസയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഉസ്താദിന് വേഗം മനസ്സിലാവും അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് അതിന് എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണും സ്കൂളിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് എല്ലാവരെയും നിസ്കരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഞാനായിട്ട് നിസ്കരിക്കാതെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആളുകളുടെ ഇടയിൽ എനിക്ക് നാണക്കേടാണ് സ്കൂൾക്കാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പോകാതെക്കാരും വയ്യ അപ്പൊ നെയ്യത്തൊക്കെ ചെയ്യാതെ നെയ്യത്തൊന്നും ചെയ്യാതെ കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നിസ്കരിക്കാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോ കൂട്ടത്തിൽ നിൽക്കലുണ്ട് ഉസ്താദേയർ ആ പറയുന്ന ചോദ്യം തന്നെ ഇപ്പൊ ഈ ചോദിച്ചതും അത് പല കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് നെയ്യത്തില്ലാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹറാമാണ് എന്ന് പറയാൻ നിവൃത്തിയില്ല ഇങ്ങനൊരു നല്ലൊരു മക്സൂദിന്റെ പേരിലാണ് താനും ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്കുള്ള സംശയം ഉതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംശയാണ് മുൻപ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല കേൾക്കാൻ പറ്റിയതില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉതവ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉതവ് എടുത്ത് വീഴുന്ന വെള്ളം ഉറ്റുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ബക്കറ്റിൽ ശേഖരിക്കാണ് അങ്ങനെ ആ ബക്കറ്റ് ശേഖരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മുടെ നിസ്കാരൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂത്രേക്കുമ്പോൾ ആ നജസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു നജസുകൾ ശുദ്ധിയാക്കാൻ ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അതില് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ സാറേ ഇസ്ലാം അറിയും അത് മുമ്പ് പറഞ്ഞതാണ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാലും അത് കേൾക്കാത്തവർക്ക
കാരണം മുസ്താമലായ വെള്ളം കൊണ്ട് നജസിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനും അശുദ്ധിയെ ശുദ്ധിയാക്കാനും രണ്ടിനും പറ്റൂല വധു കുളി എന്നീ അശുദ്ധി ചെറിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വധു ചെയ്യാനോ വലിയ ശുദ്ധിയിൽ നിന്നും ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി കുളിക്കാനോ പറ്റാത്തത് പോലെ നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാക്കാനും അത് പറ്റുന്നതല്ല അപ്പൊ മൂത്രൊഴിച്ചതിന് ശേഷം അനുവാരം ചെയ്യുന്നതും മലവിസർജനം ചെയ്തതിന് ശേഷം അനുവാരം ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ നജസിനെ ശുദ്ധിയാക്കുക ആ നജസിനെ ശുദ്ധിയാക്കാനും തൊഹൂറായ വെള്ളേ പറ്റു മുസ്താമല വെള്ളം പറ്റൂല അപ്പൊ എന്ത് വേണം അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ബക്കറ്റിലേക്ക് കാട്ടി ഉതു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം അവിടെ സ്റ്റോക്ക് നിർത്തിയാൽ നമുക്കറിയാത്ത മുസ്താമലായ വെള്ളമാണ് അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവർക്ക് അതറിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അവര് മറ്റൊരാള് മൂത്ര ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മലവിസർജനം ചെയ്തിട്ട് ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ എടുത്ത വെള്ളത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് അറിയാതെ മറ്റുള്ളവർ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അവരുടെ ശുദ്ധീകരണം സഹിയാകാതെ വരും അപ്പൊ അവര് നജസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകാതെ നിസ്കരിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ കാരണമാവും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വറ്റത്തിലേക്ക് കാണിച്ച് ഈ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്പോൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് കളയ മറിച്ച് കളയുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ നജസിന് ശുദ്ധിയൊക്കെയല്ലാത്ത ബാക്കി ആവശ്യത്തിന് പറ്റും പുത്ത ഉദാഹരണം പാത്രം കഴുകുക വസ്ത്രം അലക്കുക പോലത്തേനൊക്കെ പറ്റും വസ്ത്രം അലക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അശുദ്ധി നിന്ന് ശുദ്ധിയാകാനല്ലോ വസ്ത്രം കഴുകുന്നത് അതിന് അഴുക്ക് വൃത്തിയാകാനാണ് അവിടെ ഇപ്പൊ തൊഹൂറായ വെള്ളം ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല തൊഹിറായാലും പറ്റും ഇന്ന് തൊഹിർ തന്നെയാണ് മുസ്ലാമിന് അങ്ങനത്തെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വരുവതില്ല പക്ഷേ മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്ത് ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് അതുപോലെ മറ്റ് നജസിനെ ശുദ്ധിയാക്കുന്നത് തൊഹൂറായ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ പാടുള്ളൂ ഈ മുസ്ലാമിനായ വെള്ളം കൊണ്ട് പറ്റൂല ഓക്കെ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ അതേപോലെ ോതുന്ന സമയത്ത് അസ്സലാമു അലൈക്ക അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹ്മുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു എന്ന് നാം പറയുമ്പോൾ ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലാമ തങ്ങൾ നമ്മൾ മുനുസ് മനസ്സിൽ ഹാദറാക്കി ആ ഹാദറുള്ള ഹബീബ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുക എന്ന നിയത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതാ അതുകൊണ്ട് തകരാറില്ലാന്നല്ല അതാണ് പരിപൂർണമായ സലാം സലാം അലൈക്ക് അയ്യുഹൻ നബിയു വറഹ്മുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു എന്ന് പറയുമ്പം ഹബീബായ റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാമ തങ്ങൾക്ക് വളരെ ബഹുമാനാദരവുകളോട് കൂടി നാം സലാം പറയാണ് അത് ആ ഹബീബിനെ മനസ്സിൽ ഹാദറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹബീബിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള റൗബാ ഷെരീഫിനെ മനസ്സിൽ ഹാദറാക്കി അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്ന ഹബീബിന് സലാം പറയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പറയുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും പരിപൂർണമായ അവസ്ഥയായി അതുപോലെ ആരുൻ നബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ബനു ഹാഷിം ബനു മുത്തരിബ് മാത്രം അല്ല ദ്വാന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിലൊക്കെ മുഗ്മിനീങ്ങളായ എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടും എന്ന വ്യാപകമായ അർത്ഥമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമീങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിൽ സ്വഹാപത്ത് പെട്ട് അഹിലിബെയ്ത്ത് പെട്ട് അല്ലാത്ത സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മോമിനീങ്ങളൊക്കെ പെട്ട് അത് ഉൾപ്പെടുമ്പോ അപ്പൊ എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ ആളുകളും അതിൽ പ്രത്യേകം സഹായത്തും അഹിലുബെയ്ത്തും ഒക്കെ പെടും അത്ര ആ നിലക്ക് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് പറയാനേ അതിന് അർത്ഥം വരുന്നുള്ളൂ അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് അള്ളാഹു സലി അല സീദ മുഹമ്മദ് അലി സീദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയാ ആലി സീദ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ മോമിനുകളും എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അഹിലുബെയ്ത്ത് എന്നോ ഒരു പ്രത്യേക ആൾ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല കാരണം അവിടെ പ്രത്യേക ആൾക്കല്ല അഹിലുബെയ്ത്തിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് അബീബ് റസൂൽ വാഹിസ്വലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുത അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള റൗബാ ഷരീഫിനെ കരുത അതുപോലെ സലാം വീട്ടുന്ന സമയത്ത് മോമിനീങ്ങളായ ജിന്ന് ഇൻസുകളിൽ പെട്ട ആളുകൾക്ക് സലാം പറയുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ സലാം പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ പറയൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പറയുന്ന അങ്ങട്ടാ വലത്തോട്ട് സലാം വീട്ടുമ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തുള്ള മോമിനുകളായ ജിന്ന് മനുഷ്യർ എന്നിവരും മലായിക്കത്തിൽ കയറാവും ഇടത്ത് ഭാഗത്ത് സലാം വീട്ടുമ്പം ആ ഇടത് വശത്തുള്ള മലായിക്കത്ത് ജിന്ന് മോമിനുകൾ എന്നിവരുടെ മേൽ അതിൽ പരസ്പരം ജമായത്തി
അവരുടെ മേൽ സലാം പറയുന്നു അവർക്ക് സലാം അടക്കുന്നു എന്ന ഉദ്ദേശം മനസ്സിൽ വരുന്നത് സുന്നത്താണ് സാധിക്കുന്നവർ അങ്ങനെ പ്രത്യേകം കരുതൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഓക്കെ സഹോദരൻ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നു മൈക്കിൽ പറയണ്ടേ അപ്പോ ഉസ്താദെ നേരത്തെ എന്റെ അവസരമായിരുന്നു പലരും ചാട്ടക്കാരുള്ളത് കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതാണ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായിട്ട് ലൈംഗികപരമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് ആർത്തവകാരി ആകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതുമായി ആദർശികമായി അവർക്ക് ഹൈവുണ്ടായ വിവരം അറിയാതെയാണ് ഭർത്താവ് ബന്ധപ്പെടുന്നത് എന്ന് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കുറ്റമാണ് എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആർത്തവകാരിയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീട് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ കുറ്റത്തിൻ്റെ ഗൗരവം എത്രത്തോളമാണ് എന്ന് ഉസ്താദിൽ നിന്ന് മറുപടി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ആർത്തവകാരികളായി നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭർത്താവിന് സംയോഗം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ട് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദുക്കളെ ഇടയിലൊക്കെ കാണുന്നത് അവര് വേറിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത്തരം ഇസ്ലാമികപരമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആ രീതി എന്ന് ഉസ്താദ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായിരുന്നു അസ്സാം വലൈക്കു വർഹമത്തുള്ള ഈ പ്രായപൂർത്തി എത്താത്ത കുട്ടികള് മരിച്ചാല് സഹോദര ഒരു കുട്ടികൾ ചോദിച്ചതിന് മറുപടി പറയുന്നതിന്റെ അടക്കങ്ങൾ വൈക്കെടുത്ത ആയിരിക്കാം മറുപടി പറയാ അറിയാതെ വന്നതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഒരാളൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു അതിന് മറുപടി പറയട്ടെ എന്നിട്ട് ഇൻഷാവ നിങ്ങൾക്ക് വൈക്കിൽ വരാവുന്നതാണ് ഹൈറിലുള്ള അഥവാ മെൻസസ് ഉള്ള സമയത്ത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടൽ വൻദോഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഹറാമാണ് അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണ് എങ്കിൽ അള്ളാഹു പുറത്തു തരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടത് ചെയ്യൽ പാടില്ല കടുത്ത ഹറാമാണ് വൻദോഷങ്ങളിൽപ്പെട്ടതാണ് തോപ്പ് ചെയ്ത് മടങ്ങൽ വിജൂപ്പാണ് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അറിയാതെ സംഭവിച്ചതാണ് നേരത്തെ തുടങ്ങിയിരുന്നില്ല അപ്പൊ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അറിയുന്നത് മനസ്സിൽ തുടങ്ങിപ്പോയിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം സംഭവിച്ചതാണ് അത് അള്ളാഹു തല പുറത്തുവരും അതിൽ കുറ്റമൊന്നുമില്ല എന്നാ തന്നെയും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബുഹാനുഭവത്തേലാൻ നമുക്ക് മാപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈറായ മാർഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സതക്ക ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക സതക്ക ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അത് ഹദീസിൽ തന്നെ നബിസ്വല്ലാസ്ലം തങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭാര്യയും അറിയാതെ വരാം തുടക്കത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം എന്നില്ല ആദ്യം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു വേദനയും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഒന്ന് രണ്ടു വട്ടോ രണ്ടു മൂന്ന് വട്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും പിന്നീട് ആ വേദനയോ അനുഭവ പ്രയാസമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് തുടങ്ങിയത് അറിയാതിരിക്കാം തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സമയങ്ങൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കാം തുടങ്ങിയ കാര്യം ഇവളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അത് ഹറാമ് തന്നെയാണ് പുരുഷൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ പുരുഷന് ഹറാമാണ് സ്ത്രീക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ അവൾക്കും ഹറാമാണ് അറിയാതെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹു തല ശിക്ഷിക്കില്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു സതക്ക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം അതൊരു തെറ്റാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ഈ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ മനസ്സസ് ഉള്ള സമയത്ത് അവരെ മാറ്റിക്കടത്തുകയോ അവരുമായി വിട്ട് നിൽക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നും ഇസ്ലാമ പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് ഖുർആൻ തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് നിഫ്സുള്ള ബാബു സ്വലം തങ്ങൾ അതിനെ വിശദീകരിച്ചതും ഭാര്യയുടെ മുട്ടുപൊക്കുകളുടെ സ്ഥലം മറയില്ലാതെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുത് എന്നതൊഴിച്ചാൽ ബാക്കിയൊക്കെ ഹലാലാണ് ഒന്നിച്ച് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചുംബനം നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വിരോധമില്ല അതേസമയത്ത് മുട്ടുപൊക്കുകളട മറയില്ലാതെ പരസ്പരം സ്പർശിക്കുകയും ലൈംഗികമായ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് 
അത് പാടില്ല ചോദ്യം വിളിച്ചു ചോദിക്കാൻ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എഴുതി ചോദിച്ചാല് അതിന് നിങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ നിന്നാൽ പിന്നെ അതിനായിരിക്കും മറുപടി പറയാൻ നിൽക്കരുത് ഏതായാലും നേരത്തെ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി ആയതുകൊണ്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങടെ എഴുതി ചോദിക്കരുത് അതായത് ചോദ്യം വസ്ത്രം കഴുകുക അതുപോലെ പാത്രം കഴുകുക പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഫറതിൽ ഉപയോഗിച്ച വെള്ളവും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നം എന്നാൽ വസ്ത്രം നജസ്സുള്ള വസ്ത്രം കഴുകുകയാണെങ്കിലോ അതിന് തൊഹൂറായ വെള്ളം തന്നെ വേണം തൊഹൂറായ വെള്ളം കൊണ്ട് തന്നെ നജസ് ശുദ്ധിയാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് വസ്ത്രത്തിലുള്ള നജസായാലും അല്ലാത്ത നജസാണെങ്കിലും ഈ നജസ് ശുദ്ധിയാക്കണമെങ്കിൽ തൊഹൂറായ വെള്ളം തന്നെ വേണം അല്ലാതെ സാധാരണ നമ്മളുണ്ടല്ലോ അഴുക്ക് പിടിച്ച വസ്ത്രമൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഒക്കെ നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിൽ നജസൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ അതൊക്കെ അഴുക്ക കഴിയ വേർപ്പും അഴുക്കും പൊടിയൊക്കെ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ മുസ്ലാമിലായ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക അതേ സമയത്ത് നജസായ വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ നജസ് ശുദ്ധിയാക്കുക തന്നെയാണ് അതിന് തൊഹൂറായ വെള്ളം തന്നെ വേണം ഇനി മുസ്തഫ സക്കാഫ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം ഒരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ തുടരാം അപ്പോൾ തന്നെ മുസ്തഫ സക്കാഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ താഴെ അദ്ദേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുസ്ലാമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്കിൽ വന്നാൽ ഞാനൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു വരാം കുറച്ച് സമയം കൂടി വേണമെങ്കിൽ വേറെ ലൈവ് വരാൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് ചോദ്യോത്തരത്തിൽ തുടരാം അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് സക്കാഫ് ഉസ്താദ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൈക്കിലേക്ക് വരി ഞാൻ മൈക്ക് വിടാം എന്നിട്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം ഞാൻ വരുമ്പോൾ കൈ വെക്കും അപ്പോൾ വിട്ട് മൈക്ക് വന്നാൽ മതി ഓക്കെ ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി വർക്കാത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ ഉസ്താദ് അല്പസമയം ഒരു ഇടവേള ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് ഉസ്താമാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഒന്ന് മൈക്കിൽ വരാൻ ചോദ്യാർത്ഥാക്കൾ ഇപ്പൊ തൽക്കാലത്തേക്ക് മൈക്കിൽ വരരുത് ഉസ്താമാർ മൈക്കിൽ എടുത്തിന് എടുക്കുക മൈക്കൂട്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഉസ്താദ് അബു ഷാക്കർ ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ വരും പിന്നെ ചോദ്യകർത്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഇൻഷാല്ല ഉസ്താദ് തന്നെ പോയതല്ല ഒരു പക്ഷെ വല്ല മൂത്രമൊഴിക്കാനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഗതിക്കായിരിക്കാം ഏതായാലും ഇപ്പൊ തന്നെ വരും അള്ളാഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അവർക്കളുടെ ഇൽമിലും നമുക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമായ ഉപകാരപ്രദമായ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാള് മൈക്ക് ചാടി ഉസ്താദിന്റെ അയൽമേലും ഒക്കെ അള്ളാഹു താല പിന്നെ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഉസ്താദ് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എത്തും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ് തന്നെ അതിന് മറുപടി പറയുകയും ചെയ്യും ഇനി തൽക്കാലം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ മൈക്ക് വിട ഏതായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായിരിക്കുന്ന ദീനിന്റെ എൽമുകൾ നമുക്ക് മൈക്ക് പോയതാണ് മൈക്ക് ചാടിയതാണ് കേൾക്കുന്നില്ല രണ്ടാളായിട്ട് മൈക്ക് ചാടി കുറച്ചേരൂടി നമുക്ക് തുടരാം ലൈവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് എല്ലാവരും സുഹൃത്തുക്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക അറിയാത്ത ആളുകളോട് അറിയിക്കുക നാട്ടില് മാരിബ് വരെ തൽക്കാലം നിർത്തിവെച്ചതാണ് മാരിബിന്റെ ശേഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുൽമ അതുപോലെ പേരോട് ഉസ്താദ് അതുപോലെ അൽഹമ്ദ് ഉസ്താദ് ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വലിയ മഹത്തായ നബിദിന പരിപാടിയുണ്ട് നെയ്യാസുന്ന കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ആ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്കുക 
അതുവരെ ഇടത്തി ലൈവ് നിന്നു പോയപ്പോൾ തൽക്കാലം നമ്മളെ ദർശനം മുടങ്ങണ്ട എന്നുള്ള ആൾക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് കുറച്ച് സമയം കൂടി നമുക്ക് മൈക്കിൽ തുടരാം ഇടക്ക് ലൈവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ അറിയിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നിർത്തുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ മൈക്കൂ കേൾക്കുന്നില്ലേ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ ചോദ്യം ജക്കാദിനെ പറ്റിയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സ്വർണത്തിന് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്വർണത്തിന് രണ്ട് ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുത്തു ബാക്കിയുള്ള സ്വർണം വീണ്ടും ഒരു വർഷം തികഞ്ഞാൽ ആ ബാക്കിയുള്ള സ്വർണത്തിന് വീണ്ടും രണ്ട് ശതമാനം ജക്കാത്ത് കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം മറ്റൊന്ന് വസ്വാസിനെ പറ്റിയാണ് എന്താണ് വസ്വാസ് വരാനുള്ള കാരണം അത് വന്നാൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഉപകാരമായിരുന്നു മൈക്കൂടുന്നു അസ്സാമലേക്കും രണ്ട് കാര്യാണ് ആദ്യം സക്കാത്താണല്ലോ പറഞ്ഞില്ല സക്കാത്ത് ആഭരണമല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ജ്ഞാപനാണെങ്കിലും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലല്ല സൂക്ഷിക്കാനുള്ള നിലക്കുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് കൊല്ലം തോറും സക്കാത്ത് നിർബന്ധമാവും ഓരോ കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും രണ്ടര ശതമാനം വീതം സക്കാത്ത് വേണം അത് എത്ര കൊല്ലം നമ്മളെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്നോ അത്രയും കൊല്ലം വർഷാവർഷങ്ങളിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പൊ അത് സ്വോക്കായിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങി വെക്കുന്നത് അത്ര മെച്ചല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അന്ന് ലോകം പക്ഷെ നേരെ തല തിരിച്ച പൈസ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചാലും അല് അത് മൂല്യത്തകർച്ച വരും എന്നതിന്റെ പേരിൽ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ മുടക്കിയിട്ട് സ്വർണം വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കുകയാണ് ആളുകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടായിട്ട് മെച്ചൊന്നുമില്ല കൊല്ലം തോറും അതിന് സക്കാത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടതില്ലാത്തത് കൃഷി യിൽ നിന്നിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന നെല്ല് ഗോതമ്പ് പോലെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്കാണ് കാരക്ക പോലത്തെ അത് ഒരു പ്രാവശ്യം സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതേസമയത്ത് പണം സ്വർണം വെള്ളി കച്ചവടം എന്നിവ വർഷം തോറും ഓരോ വർഷത്തിലും അതിൻ്റെ രണ്ടര ശതമാനം സക്കാത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് ഉസ്വാസിന്റെ കാര്യ പറഞ്ഞ് ഉസ്വാസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ലവരായ ആളുകൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകൾ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ആളുകൾ അവരെ പഴി തറ്റിക്കാൻ ഇബിലീസ് ക്ഷേത്താന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വഴിയാണ് തീരെ എന്തും വരട്ടെ വരുന്നോടത്ത് കാണാ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മത ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെ ഉസ്വാസ് വരുന്നില്ല കാരണം എന്താ ഇബിലീസ് നമ്മളെ വഴി വേപ്പിക്കാൻ പല മാർഗം നോക്കും അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ മാർഗം നമ്മളെ കാഫറാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അവിടെ അവൻ പരാജയപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും മോമിനായി എന്ന് വന്നാൽ രണ്ടാമത് മുബുത്തനിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും അവർക്ക് ഒരുപാട് വിഷയം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ സമയമില്ല മുബുത്തതിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരമാവധി ശ്രമിക്കും ആ ശ്രമത്തിൽ അവൻ പരാജയപ്പെട്ടാൽ മൂന്നാമത് അവര് നമ്മളെ തമ്മാടികളും ഫാസിറ്റിങ്ങളും ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ മുഴുകുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിനും സാധ്യമല്ല ഇവനെ കാഫറാക്കാനും കഴിയില്ല മുബുത്തതിയാക്കാനും കഴിയില്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളിൽ വല്ലാതെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അള്ളാഹുവിനെയും പരലോകത്തിനെയും വിശ്വാസം ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയില്ല അവൻ നല്ല സൂക്ഷ്മ ജീവിതത്തിന്റെ ആളാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അവരെ ഫിത്തിനയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഇബാദത്ത് നിഷ്ഫലമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇബിലീസ് ശ്രമിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാർഗമാണ് അതായത് കുഫിരിയത്ത് വിദയത്ത് ഫിസ്ക് മൂന്നും കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നാലാമത് അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഉസ്വാസ് ഉസ്വാസ് ഈ ക്ഷേത്താനാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മള് ഒതു ചെയ്തത് നിയത്ത് ചെയ്ത് ശരിയായിട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുഖം കഴുകിയ ശരിയായിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അങ്ങനെ കുറെ വട്ടം കഴുകിയ എന്നെ പിന്നെയും കഴുകിയ എന്നെ പിന്നെ അങ്ങനെ മൂന്ന് വട്ടത്തിന് അപ്പുറം പോയാല് കറാത്തായി നാലാമത്തെ വട്ടം കഴിയുമ്പോ കറാത്തായി അത് തന്നെ മുസബ്ബലായി ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വഫ് ചെയ്തതോ മുസബ്ബലോ ആയതോ ഉള്ളത് ആണെങ്കിൽ ഹറാമായി അങ്ങനെ നമ്മളെ അറിയാതെ ഈ ഹറാമുക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചടിക്കുക തെറ്റില് നമ്മളെ പെടുത്താൻ കഴിയൂല നല്ല അപ്പൊ അവന് തക്കവയിലൂടെ ആ ശരിയായിട്ടില്ല 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 എന്ന് തോന്നിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കറാത്ത് കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവസാനം ഹറാമ കൊണ്ടുപോയി ചടിക്കുക അതിനിടെ വഴി അതുപോലെ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പം ഉസ്വല്ലി 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 നീയത്ത് ശരിയായിട്ടില്ല തോന്നി അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഹയർ നമുക്ക് മുടക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിയയിൽ ഇജാക്ക ഇജാക്ക അവസാനം പറഞ്ഞിട്ട് അറബി അല്ല മലയാ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയാതെ നല്ലത് ചെയ്യാണെന്നുള്ള ധാരണയിൽ നമ്മളെ തെറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചാടിക്കാൻ ഇബിലീസുലൈൻ ചെയ്യുന്ന ഞമ്മളെ കൊണ്ട് കളിപ്പിക്കുന്ന കൊരങ്ങ് കളിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഉസ്വാസ് അതൊരിക്കലും തക്വയുടെ ഭാഗമല്ല മറിച്ച് തക്വയുള്ള ആളുകളെ വഴിതെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബിലീസ് ഉപയോഗിച്ച ഒരു കുറുക്ക് വഴിയാണ് അതിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങാൻ പാടില്ല അത് വന്നാൽ അഴുതുബില്ലാഹിബിനീം എന്ന് ചൊല്ലി വലത് ഭാഗത്തേക്ക് തുപ്പുക തുപ്പുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുപ്പര് പുറത്തു എന്നുള്ളതൊന്നുമില്ല ഒരു വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്നിങ്ങനെ തുപ്പ് അതിന് തുപ്പര് പോയിക്കോളണമെന്നൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വെറുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോൾ അറിയാം അതിലിപ്പോൾ തുപ്പലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആ തുപ്പ് തന്നെ ഇതിനെ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുക എന്ന് ഈ നിലക്ക് അഴുതുമില്ലാതെ രക്ഷയുത്തോനും റോജിയും അവര് നിക്കറാണ് എന്ന നിസ്കാരത്തിലും പറയണോണ്ട് കേടില്ല ഫാത്തിയന്റെ ഇടയിൽ അമ്മ ഫാത്തിയെന്ന് വാലാത്ത മുറിയുന്നുള്ളൂ അതേ സമയത്ത് ഒരു നിക്കറാണ് നിസ്കാരത്തിലും അല്ലാത്തപ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അഴുത് ബില്ലാഹി മിനഷ്യത്വാൻ റജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇടത് വശത്തേക്ക് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ തുപ്പര് വറുത്ത് വന്നോളൊന്നുമില്ല ഈ വെറുപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ വിശ്വാസ് പോയിക്കോളൂ അതുപോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തിലാകുമ്പോൾ റബ്ബി അഴുത് ബിക്കമിൻ ഹമദാത്തി ഷയാത്തീൻ വഴുത് ബിക്ക റബ്ബിയൻ അഹ്മുറൂൻ എന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് ചെല്ലിൽ അത് പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഒഴിവായി കിട്ടാൻ അങ്ങനെ അള്ളാഹുവിനോട് കാവല് തേടുക ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ക്ഷേത്താൻ നമ്മളെ കളിപ്പിക്കുകയാണെന്നും ഇത് തക്കവയുടെ ഭാഗമല്ല എന്നും നമ്മളെ വഴി തെറ്റിച്ച് നമ്മളെ വിവാദത്ത് കേടുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഇബിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യിക്കാണ് എന്നുള്ള ബോധം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ അതായത് വീട്ടുകാർ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായാൽ കള്ളൻ കയറാത്തതുപോലെ നമ്മളെ വഴി വേപ്പിക്കാൻ വരുന്ന കള്ളനാണ് ഈ ഷേത്താൻ അവിടെ നമ്മൾ ബോധവാന്മാരാണെന്ന് കണ്ടാൽ ഷെയ്ത്താന് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് കയറി വരാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെന്താക്കുക ചില സാധുക്കൾ കുറച്ചൊക്കെ ഓദ്യ മോദിയാമാർ വരെ ഉണ്ടത് ഇതൊരു നല്ല കാര്യ സൂക്ഷ്മതയാണ് വറയാണ് എന്നൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരത് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ വറയല്ല ഇബിലീസ് വഴിതെറ്റിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച നാലാമത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മളെ വഴി തെറ്റിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അറിയാതെ ക്ഷേത്താന്റെ കെണിയിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് ക്ഷേത്താന്റെ ശ്രമം തൊട്ട് കാവൽ തേടുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഉറപ്പിൽ അതാണ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലക്കാണ് ചെയ്യുക ആവർത്തിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ക്ഷേത്താൻ നമ്മൾ ബോധവന്മാരാണെന്ന് മനസ്സിലാവുകയും കാവൽ നിക്കിറി ചെല്ലുകയും ചെയ്യുമ്പം അള്ളാഹു തല ഈ ബിരീസിന്റെ ശ്രമം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കി തരും ഏതായാലും അത്തരം മുസ്വാസുകളിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളെ ദീനിനെ തന്നെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ഇബിലീസിന്റെ കുറുക്ക് വഴിയാവുന്നു ഓക്കെ സാറെ കുറെ സമയമായി കൈ പൊക്കി നിൽക്കുന്നു മൈക്ക് കിട്ടാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഉസ്താദ് രണ്ടു മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആയി പോയും ചെയ്തല്ലോ പിന്നെ ഉസ്താദ് എനിക്ക് ചോദിക്കാള് ഇന്നത്തെ വിഷയമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല പിന്നെ സ്ത്രീകളുടെ കബർ സിയാറത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് അത് സുന്നത്താണോ പിന്നെ അതുപോലെ കൂലി കിട്ടുന്ന കാര്യമാണോ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് ഗൾഫ് രാജ്യ ഇപ്പൊ അറബി രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മള് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ മക്കത്തും മദീനത്തൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് സ്ത്രീകൾ സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ മഹാന്മാരുടെ മക്ബറുകളിലൊക്കെ സ്ത്രീകൾ വരുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ലോക്കൽ പള്ളികളിൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ഉമ്മ വാപ്പ അവരൊന്നും മറവേത് അവിടെ പോയി സിയാർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എന്റെ ഭാര്യനെ എന്റെ ബന്ധപ്പെട്ടയും കൂട്ടി പോയിട്ട് എന്റെ ഉമ്മാന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ വിധി എന്താ എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കാൻ ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഉസ്താദ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരണം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു നാട്ടിൽ നിന്ന് വളരെ പാടുപെട്ട് മൈക്ക് കിട്ടാൻ പറയാതെ കാരണം നെറ്റിലെ ചെറിയ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അയക്കാറ് മൈക്ക് കിട്ടാൻ താമസിച്ചതാണ് ഏതായാലും ഉള്ളാഹുത്തല പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ സ്ത്രീകൾ റസൂർദ്ദായി
പോലത്തെ ഒരു ഉൾപ്പെടെ അല്ല സാധാരണ മോമിനിയങ്ങളുടെയും ഒക്കെ കബർ ചെയ്യാത്തയിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സുന്നത്താണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നഫ്സുറുള്ള ഒരു സ്വരമ തങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾ മറ്റ് നബിമാര് ഔലിയാക്കന്മാര് സ്വാരിഹ്യങ്ങൾ അറിയപ്പെട്ട സ്വാരിഹ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളുടെ കബർ ചെയ്യാർത്തയിൽ സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്ത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചോദ്യത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളെ വാപ്പയുടെ കബറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയുടെ കബറ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അമ്മോശന്റെ കബറ് നമ്മുടെ അമ്മായിമ്മയുടെ കബറ് നമ്മുടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിലോ പരിചയത്തിലോ പെട്ട ആളുകളുടെ കബറ് എന്നിവ ജിയാർത്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് പൂർത്തികേടും അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ കറാഹത്തും അതില്ലെങ്കിൽ ജായിസും ആവുന്നു എന്നാണ് തെറ്റില്ല എന്നാൽ പ്രത്യേക പുണ്യമുള്ളതും അല്ല നിരോധിച്ചിട്ടില്ല നിസ്വലബാവലേശ്വര മതങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അത് അനുവദനീയമാണ് പക്ഷേ ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഭർത്താവിന്റെ കബറ് അതല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മയുടെ കബറ് ഉപ്പയുടെ കബറ് അല്ലെങ്കിൽ മോന്റെ കബറ് മോള കബറ് ഇങ്ങനെ ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളുടെ കബർ ജിയാറത്തിന് ചെന്നാൽ ഇവരെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ ഓർമ്മ വരികയും അത് മുഖേന അവർക്ക് പൊറുതികളും അസ്വസ്ഥയും വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ് പുരുഷനേക്ക അതുകൊണ്ട് ആ സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കറാഹത്താണ് പോലെ അതില്ല നല്ല മനക്കരുത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർക്ക് സിയാറത്തിന് പോയത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൊറുതികളും അസ്വസ്ഥതയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അവിടെ ചെന്ന് സലാം പറയാനും അവർക്ക് വേണ്ടി ഫാത്തിഹ ഓതുകയോ യാസീൻ ഓതുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും മതിയാക്കാനും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ജായിസാണ് കാരണം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മുൽ മൂമിനീന ബി ആയിഷാർ റിയ അള്ളാഹു തല അല്ല തിരുനു സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവസാനമായി ആ ആക്ക പറഞ്ഞതാഹു സബ്ബാറത്തിൽ കുബൂർ വൽ മുത്തഹിദീന അലിഹൽ മസാജിദ് വസ്സുറുജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ആ കൗമയെ അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ വേദാറാണ്ട ആദ്യ കാലത്ത് ആണിനോടും പെണ്ണിനോടും ഒക്കെ ജിയാറത്ത് നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വിരോധിച്ചിരുന്നു പോകാൻ പാടില്ല കാരണം കുഫിരിയത്തും നിന്നിട്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന ആദ്യ കാലമാണ് തൊഹീദിന് കേടുവരുത്തുന്ന മാർഗങ്ങൾ വഴികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് വേണ്ടത്ര പരിചയമാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് തൽക്കാലങ്ങൾ ജിയാർത്തിന് പോവണ്ട എന്ന് നബ്സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹാബാക്കി റാമുകൾ വേണ്ടതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് ഹബീബ് റസൂർ അള്ളാഹി സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ കുൻതു നഹായിത്തുക്കുമൻ സിയാറത്തിൽ കുബൂരി ഫസൂറുഹ നിങ്ങളോട് ഖബർ ജിയാറത്തിന് പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ വിരോധിച്ചിരുന്നുവല്ലോ പക്ഷേ ഫസുറുഹ ഇനി നിങ്ങൾ ഖബർ ജിയാറ ചെയ്തോളൂ ഫൈൻ ഹാത്തുക്കും ലാഹറ അത് നിങ്ങൾക്ക് പരലോക ചിന്തയുണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരലോക ചിന്ത ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖബർ ഇങ്ങ ചെന്ന ആ അയാളും മരിച്ചു ഏതാണ് കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും മരിച്ചു പോകും എന്ന ചിന്ത അതിപ്പോ ഇത് നായി തൂയിച്ചിട്ടോടത്ത് പോയാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ഓർമ്മ അതല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് മുങ്ങിനിങ്ങളുടെ ഖബർ ജിയാർത്ത് ചെയ്താൽ ആഹ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തവക്കുറു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഈമാന്റെ വർധനവ് അപ്പൊ ഒരു മുഗ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ കബർ ജിയാർത്ത് ചെയ്താൽ അതിലൂടെ ഈ ജിയാർത്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കബറാളിക്ക് ഗുണമുണ്ടെന്ന് മാത്രല്ല ജിയാർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ വ്യക്തിക്ക് ഈമാനികമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് അത് കാരണമാകും ആഹ്റത്തിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള തെക്കുറു എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാന്റെ ഏറ്റവും വെളിച്ചുള്ള ഭാഗമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അപ്പൊ ഈമാനികമായി അതുകൊണ്ട് ഗുണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജിയാർത്ത് ചെയ്തോളൂ എന്ന് നിഫ്സലുള്ള ഒരു തങ്ങൾ അനുവാദം കൊടുത്തു ഇന്നതിന്റെ ശരീരത്തിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പെടുമോ പെടില്ലേ എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർക്ക് രണ്ടഭിപ്രായം ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ വളരെ വ്യക്തമായി സ്ത്രീകൾക്കും ഈ അനുവാദം ബാധകമാണ് എന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇമാ മുസ്ലിം വിവാഹത്ത് ചെയ്യുന്ന ഹദീസിൽ കാണാം റസൂർ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തിന്റെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബക്കേസിയാറത്തിന് രാത്രി സമയത്ത് പോവുകയും ആഷാറിയുള്ള തല എന്ന നിബിതങ്ങൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പിന്നിൽ അനുദാപനം ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് തിരിച്ചു വന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത നീണ്ട സംഭവമുണ്ട് അങ്ങനെ കബർ ജിയാറത്തിന് പോയതായിരുന്നു ഞാന് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആയിഷാറിയുള്ള തല എന്ന ചോദിക്കുന്നു ഹബീബായ നബിയെ ഞാൻ കബർ ജിയാറത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൂലി അസലാമു അലൈക്കും അഹ്ലിയാർ മിനൽ മിനീന വൽ മുസ്ലിമീൻ യാഹുലന വലക്കും അത് വ്യത്യസ്ത പാചകങ്ങളിലൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ തയ്യാറത്തിന്
അതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറത്തിന് പോകരുത് എന്നാണല്ലോ ആയിഷാ ബിബിയോട് അവിടെ ഇടുക്കി നിങ്ങൾ ചെയ്യാറത്തിന് പോകരുത് എന്നാണല്ലോ നിഫ്സലിസ്ലം നിങ്ങൾ ആയിഷാ ബിബിയോട് പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകൾക്ക് ചെയ്യാറത്തില്ല സ്ത്രീകൾ പോകരുത് എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ആ സ്ഥാനത്ത് കൂലി അസ്സലാമു അലൈക്കും അഹ്ലദിയാരി മിനൽ മുനീനവും മുസ്ലിമീൻ മുനീങ്ങളും മുസ്ലിമീങ്ങളും ആയ ഈ ഖബർ അടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഖബറാളികളെ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ യാഫറുള്ളാഹുലന വലക്കും നിങ്ങൾക്കും ഞമ്മൾക്കും അള്ളാഹു തല പുറത്തു കയറട്ടെ എന്ന് പറയാൻ അതേ സലാം പറയാനും ദ്വാ ചെയ്യാനും ആയിഷാർ അറി അള്ളാഹു തലാക്ക് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പോവൽ അനുവദനീയമാണ് എന്നും പോയാൽ ദ്വ ചെയ്യാനും സലാം പറയാനും അവരോട് കൽപ്പനയുണ്ടെന്നും എന്നും ഇനി മറ്റൊരു സംഭവം കാണാ ഒരിക്കൽ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീ ഒരു കബറിന്റെ അടുകെ ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഹബീബ് റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞു ഇത്തപ്പില്ലാഹ വസ്ബിരി എന്ന് പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ പേടിക്കണം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും എന്തിനാ ഈ കബറിന്റെ അരി നിന്നിട്ട് പൊറുതിയേട് കാട്ടി കരയുന്നത് നമ്മൾ പൊറുതിയേട് കാട്ടിയിട്ട് കാര്യമല്ലല്ലോ അള്ളാഹു തന്നതാണ് അതിന് നമ്മൾ ക്ഷമിക്കുക അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചോളിയെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇത് പറയുന്ന ആൾ ആരാണെന്നൊന്നും ഈ സ്ത്രീക്ക് അറിയില്ല കാരണം എന്താ ഈ വേജാറിലും വിഷമത്തിലും തന്റെ ചെറിയൊരു കുട്ടി മരിച്ചിട്ട് ആ കബറിങ്ങ കാര്യങ്ങള് അപ്പൊ ചെറിയ കുഞ്ഞു മരിച്ച ഉമ്മാന്റെ മനസ്സിന്റെ പൊറുതിയോടുകൊണ്ട് തന്നോട് ആരാണ് ഈ പറഞ്ഞത് എന്നറിയാതെ ഈ സ്ത്രീ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു ഏതോ ഒരു ആൾക്കാർ ഉപദേശിക്കുകയാണെന്നുള്ളയാൾക്ക് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞു പോയി എന്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ പണിക്ക് പോയിക്കോളി എനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ കുട്ടി കരിച്ച പറാത് എന്റെ കുട്ടി പോയുള്ള സങ്കടത്തിലാണ് ഞാൻ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ മുസീബത്തൊന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു ഉപദേശിക്കാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിസ്സലം അവരുടെ അപ്പത്തെ ആ മാനസിക അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒന്നും പറയാതെ പോയി ബേക്കിൽ സാഹബത്ത് ഇതിന് ശ്രദ്ധയപ്പെട്ടപ്പോൾ അവര് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ഹബീബായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കു സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളാണ് നിന്നോട് ആ ഉപദേശിച്ചത് ഈ എന്താ പറഞ്ഞത് അപ്പ പെണ്ണിന് പേടിയായി പടച്ചവനെ അള്ളാന്റെ ഹബീബായ റസൂർ ബായ് സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളോടാണോ പടച്ചവനെ എന്റെ അടുത്ത് അതുപകേട് പറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്നുള്ള ബേജാറായി അങ്ങനെ ഹബീബ് റസൂർ ബായ് സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ അപ്പൊ വീട്ടിലെത്തി വേഗം ഓടി പാഞ്ഞ് സങ്കടപ്പെട്ട് റസൂർ ബായ് സൊല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തി എത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു അബിബായ് നബിയെ ഇനി ലമ്മക്കും ലസ്തു അങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല തങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ അതപുകേടായി പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിനൊന്നും നിസ്വലം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഏ യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസീബത്ത് വരുമ്പോഴാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് ഏ ഇന്ന മസബറു എന്ത സ്വതമത്തില്ല അത്യാഹിതം വിപത്തുകൾ വരുന്ന സമയത്താണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലാതെ മേലിൽ കബർ ചെയ്യാറത്തിന് നിങ്ങൾ പോകരുത് നിങ്ങൾ കബർ ചെയ്യാറത്ത് ചെയ്തത് തെറ്റാണ് എന്ന് നിഫ്സലിസ്ലം നിങ്ങൾ ആ സഹോദരിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മറിച്ച് കബറിങ് ചെന്നത് കരയുന്നത് കണ്ടപ്പം അള്ളാഹ്ക്ക് തക്കുവ ചെയ്യാനും ക്ഷമിക്കാനും ഉപദേശിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിഫ്സലുള്ള അലിസ്ലം തങ്ങൾ സ്ത്രീകൾക്ക് ജിയാറത്ത് വിരോധിക്കപ്പെട്ടതും ഹറാമുമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അത് മറച്ചു വെക്കൂല നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് മേലിൽ ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഇവിടെ സിയാറത്ത് ചെയ്യരുത് എന്നോ ചെയ്ത സിയാറത്ത് തെറ്റാണെന്നോ നിഫ്സലുള്ള ഒരു സ്ഥലം നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടില്ല തന്നെയല്ല ആയിഷ റബി അള്ളാഹു തലാന തന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാനും അബീബക്കർ റബി അള്ളാഹു തലാനു വഫാത്തായി മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ ആയിഷാ ബിബി മദീനയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അബൂബക്കർ സബീഖ് റബി അള്ളാഹുവിന്റെ മകൻ ആയിഷാ ബിബിന്റെ ആങ്ങൾ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ റബി അള്ളാഹു മക്കയുടെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് മരണപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ പിന്നീട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആയിഷാർ അലി അള്ളാഹു തലാന മക്കയിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് തന്റെ സഹോദരൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാന്റെ കബറെടുത്ത് നിങ്ങൾ ജിയാർത്ത് ചെയ്യുകയും അവർക്ക് സലാം പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരൊരു കവിത പാടിയതായി ഇമാ ബുഖാരി ഒക്കെ റിവായത്ത് കാണാം എന്നിങ്ങനെ പാടിയതിനു ശേഷം പറഞ്ഞു നീ മരിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ സ്ഥലത്തുണ്ടായില്ല നിന്റെ മയ്യത്ത്
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് റസൂൽ വസ്ലമ തങ്ങളുടേതോ മറ്റ് അമ്പിയ മുർസലുകളുടേതോ ഔലിയാക്കന്മാര് സ്വാലിഹീങ്ങൾ ശ്രോതാക്കൾ പോലത്തുകളുടേതോ ആണെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് സുന്നത്തുള്ളത് പോലെ സ്ത്രീകൾക്കും സുന്നത്തിന്റെ പക്ഷെ ഒന്നുണ്ട് പല സ്ത്രീകളും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അന്യപുരുഷന്മാരും ഒക്കെ വേണ്ട ആകെ കുത്തി നിറച്ചിട്ട് ഒരു ജീപ്പിൽ നിറച്ചൊരു ഒരു ഒരു ടൂറ് പോകുന്ന ആ രീതിയിലാകരുത് ഹിജാബൊക്കെ പാലിച്ച് സൂക്ഷ്മത പാലിച്ച് മഹറമിന്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് വേണം പോകാൻ അത് വേറെ വിഷയം അങ്ങനെ നിബന്ധനകളൊക്കെ പാലിച്ചു കൊണ്ട് മഹാന്മാരുടെ കവർ ചെയ്യാത്ത ചെയ്യൽ സ്ത്രീകൾക്ക് സുന്നത്താണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരോ സാധാരണ മോമിനികളുടേതോ കവർ ചെയ്യാർത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പൂർത്തികളുടെ അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ കറാഹത്താണ് അതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലെങ്കിൽ ഹലാലാണ് പ്രത്യേകം സുന്നത്തില്ലെങ്കിലും അനുവദനീയമാണ് ഓക്കെ മൈക്കും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിക്കുമ്പോ കേട്ടിരുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ടാ കേൾക്കുന്നില്ല ഹലോ ഹലോ എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ജനാപത്തുള്ള സ്ത്രീ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ട ഇല്ല ജനാപത്തുള്ള സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ മറന്നുകൊണ്ട് മുടിയോ നഖമോ മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാൽ ഓർമ്മയില്ലാണ്ട് മുറിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ആറ് വയസ്സുള്ള ഒരു മകനും എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി വർക്കത്തിൽ മൂത്രം വയ്ക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അതിന് ഉസ്താദ് വല്ല പരിഹാരം എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പരിഹാരം നിരന്നായിട്ട് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ സാവൊന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് മാത്രമല്ല ശബ്ദം കുറെ കുറവാണ് അതും ഇങ്ങനെ ചൊട്ടിൽ വെച്ചോണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാത്തവർക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാത്ത് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് കുട്ടിയുടെ കാര്യം ആണ് സുഖമില്ലാത്ത കുട്ടിയുടെ സുഖമല്ല അതിനൊരു ചെറിയ കുട്ടികളാവുമ്പോ ചിലപ്പോ പല ചില കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രം ഒഴിച്ചു പോകുന്ന ഒരു രോഗം മറ്റൊന്ന് അത് ആദ്യം മസിലോ അറിയാം ജനാപത്തുള്ള സമയത്ത് ഓർമ്മയില്ലാതെ ഒരു പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ നഖം മുറിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മുടി നീക്കി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ വിധി എന്താണ് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യൽ കറാത്താണ് ജനാപത്തുള്ള ഒരു പുരുഷനാവട്ടെ സ്ത്രീ ആവട്ടെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ജനാപത്തുകാരനാണ് എന്നുള്ള ഓർമ്മയോടുകൂടി മുടിയില്ലോ നഖമോ പോലത്തത് നീക്കൽ കറാഹത്താണ് നല്ലതല്ല അറിയാതെ ആണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല അഥവാ അങ്ങനെ നഖം മുറിക്കുകയോ മുടി നീക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇനി കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ മുറിച്ചിട്ട നഖം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ നീക്കിയ മുടി പ്രത്യേകം കഴുകി മറവ് ചെയ്യൽ ഇല്ല ഏതായാലും മുറിച്ച മുടിയോ നഖോ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും അത് മറവ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് അല്ലാതെ അത് പ്രത്യേകം ഇനി കഴുകി കളയുകയോ മറ്റോ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇല്ല മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ പാടില്ല കറാഹത്താണ് മറന്നുകൊണ്ടോ അബദ്ധത്തിലോ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായശിത്വം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല നല്ലത് എന്താണ് കുളിച്ചതിന് ശേഷം നിർത്തുക ഇനി കുളി ഒന്നായിട്ട് കഴിയാൻ നിൽക്കണമെന്നില്ല വലിയ ശുദ്ധി ഉയർത്തുന്നു ലാഭത്തുകാരാണെങ്കിൽ വലിയ ശുദ്ധി ഉയർത്തുന്നു എന്ന നെയ്യത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൈയും കാലും മുഖമൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി എന്നിട്ട് ഈ കഴുകിയതിന് ശേഷം നാം മുറിച്ച കൈ കഴിക്കാൻ കൈ ശുദ്ധി ശുദ്ധി വന്നല്ലോ വലിയ ശുദ്ധി ഉയർത്തുന്നു എന്ന് നെയ്യത്തോടു കൂടി കൈ കഴിക്കാൻ കൈ ശുദ്ധിയാവും കാല് കഴിക്കാൻ കാല് ശുദ്ധിയാവും എന്നാൽ ശുദ്ധിയായതിന് ശേഷം നാം മുറിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നീക്കേണ്ട മുടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ മുടി നീക്കുക എന്നിട്ട് കുളിക്കുക ബാക്കിയുള്ള കുളിച്ച് നിർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഈ കഴുകിയ സ്ഥലം അപ്പൊ തന്നെ ശുദ്ധിയായി ശുദ്ധിയായി എന്നാൽ സുന്നത്ത് കിട്ടും അല്ലാതെ ചെയ്താൽ കറാഹത്താണ് ജനാപത്തോടു കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നഖം മുറിക്കലും മുടി നീക്കലും കറാഹത്താവുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായശിത്വം ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കഴക്കൂട്ട മുസ്താദ് നാട്ടിലെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ക്ലാസ് അധിക ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവും ചുരുക്കം ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് തലേന്ന് നേരത്തെ പറയും കഴക്കൂട്ട ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ആ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുത്തിട്ട് അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള 
ചില സിക്രികളോ ദുവകളോ കണ്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരും അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാറും ഏതായാലും പേജാറായണ്ട ഇല്ല അഞ്ചാറ് വയസ്സ് ആറ് വയസ്സായ കുട്ടിയല്ലേ അത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തെ എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദുവാ ചെയ്യ ഹബീബ അഷറഫ് അൽ ഹൽക്കു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ വറക്കത്ത് ഹക്ക് കൊണ്ടും അവിടത്തെ ജാഹു കൊണ്ടും അവിടത്തെ അഹിലുബൈത്തിന്റെ വറക്കത്ത് കൊണ്ടും ഈ എൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തല കുട്ടിയുടെ രോഗം അതൊരു തരത്തിലുള്ള ചെറിയതാണ് അത് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തല എളുപ്പത്തിൽ മാറ്റി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ശരിക്ക് ഉണർച്ചയിലല്ലാതെ ഓർമ്മയില്ലാതെ ഉറക്കത്തിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂത്തല ആ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടിക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷമങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെയൊക്കെ കുട്ടികളെ അള്ളാഹു തല നല്ല നിലയിൽ വളർത്തി തന്ന് അള്ളാഹുവിനെയും വസൂലിനെയും വെളിപ്പെടുന്ന സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്ന മക്കളാക്കി നമ്മളൊക്കെ മരിച്ചു പോയാൽ പഠിച്ചവനെ എന്റെ വാപ്പക്ക് പൊറുക്കണേ എന്റെ ഉമ്മക്ക് പൊറുക്കണേ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നവരും ഖബറുകൾ വന്ന് സൗകര്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആ സലാം പറഞ്ഞ് ഒരു ദ്വാ ചെയ്യുന്ന മക്കളാക്കി അള്ളാഹു തല നമ്മളെ മക്കളെ വളർത്തി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകം എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ഇൽമ് ആ വകുപ്പിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ ഓരോന്നും അറിയുന്നവരോട് പറയിക്കാനാണല്ലോ ആ വിഷയത്തിൽ വലിയൊരു വിദഗ്ധനും ഒരുപാട് ഫലപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപകാരം കിട്ടുന്ന ആളുമാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ആത്മീയ ക്ലാസ് വിഷയങ്ങൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കൂട്ടം ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ ക്ലാസ് നാട്ടിലെ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഉണ്ടാവാറ് ആ സമയത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അത് സൗകര്യപ്രദമായിരിക്കും അള്ളാഹു തല എല്ലാം വാഹത്തിലും വർക്കത്തിലുമാക്കി തരട്ടെ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്ത് മൈക്കൂട്ട്കാരണം ഒരു മുമിനായ മനുഷ്യൻ എപ്പോഴും ദേഹശുദ്ധി ഉള്ളവനായിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ജനാപത്തുണ്ടായാൽ പ്രത്യേക കാരണങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ കുളിക്കലാണ് രാത്രിയാണെങ്കിലും പകലാണെങ്കിലും സുന്നത്ത് പക്ഷേ ഫർളു നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയമാവുകയും നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ശുദ്ധിയാക്കുകയും ചെയ്യലാണ് വിജൂബ് അതുവരെ പിന്തിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വിരോധമില്ല എങ്കിലും കാരണം കൂടാതെ പിന്തിച്ചാൽ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിന് ഇഷ്ടല്ല ഈ ജനാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സമയം അപ്പൊ അവരുടെ സാമീപ്യം കിട്ടല് ഒഴിവായി പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും ഈ ജനാപത്ത് ഉണ്ടായാൽ വേഗത്തിൽ കുളിക്കൽ തന്നെയാണ് സുന്നത്ത് അത് രാത്രി ആണെങ്കിലും അതന്നെ സുന്നത്ത് പകരാണെങ്കിലും അതന്നെ സുന്നത്ത് എന്നാൽ നിസ്കാരം കളാകാത്ത നിലക്ക് കുളിച്ച് നിസ്കരിക്കാനുള്ള വക്കത്ത് കിട്ടിയാൽ ഹറാം ഉണ്ടാവില്ല അത് പകരാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ അതെല്ലാം വേർത്തത് കൊണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ജനാപത്തുള്ള സമയത്ത് ശരീരം വളർത്ത് ആ വിയർപ്പ് നമ്മുടെ വസ്ത്രത്തിലോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാളുകളുടെ അവിടെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിലോ ഒക്കെ അതുകൊണ്ടൊന്നും കേടില്ല നമ്മൾ നജസ്സാകുന്നില്ല അശുദ്ധിയും നജസ്സും രണ്ടും രണ്ടാണ് ഒരാൾക്ക് അശുദ്ധി ഉണ്ട് എന്നത് കൊണ്ട് ആ അശുദ്ധിയുള്ള ആള് ശുദ്ധിയുള്ള ആളെ സ്പർശിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ അവരും ഒന്നിച്ച് സാഹസിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും വിരോധമില്ല ശുദ്ധിയുള്ള ഒരാളോട് വലിയ ശുദ്ധിയുള്ള ജനാപത്തുള്ള ഒരാൾ മുസാഫായത്ത് ചെയ്യുന്നു കൈപിടിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒന്നിച്ച് കടന്നു പരസ്പരം വേർപ്പ് അന്യോന്യമാവുന്നു അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല ആകെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ശുദ്ധി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്കാരാദി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ എന്നല്ലാതെ ശരീരം നിരസാകുന്നില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ സുന്നത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട റഹ്മത്തിന്റെ മലായിക്കത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഈ ജനാപത്തിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ ആ സമയം നീണ്ടു നിന്നാൽ ആ മഹാന്മാരായ മലായിക്കത്തിന്റെ സാമീപ്യം നഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് കാരണം കൂടാതെ പിന്തിക്കൽ നല്ലതല്ല എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എത്തിയതാ ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ പി എം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാൻ വയ്യ ഏതായാലും അഞ്ഞു പെയ്യും ഇപ്പൊ പി എം ചെയ്യല്ലേ അഞ്ഞു പെയ്താലേ ഉള്ളതും പോവും കാരണം എന്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് 
ഉസ്താദ് പറഞ്ഞാൽ അരി നമ്മളെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലേ കാര്യം ഇൻഷാല്ല അപ്പോ ഉസ്താദ് ഒരു ചോദ്യം കാരണം ഇതൊക്കെ ഇതിപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം പറയാൻ അറിയാം പക്ഷെ ഇത് പൊതുവിൽ എല്ലാരും നാള് ടി സി എച്ച് സക്കാഫ് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരി അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അപ്പോ ഈ ഹയർന്നുള്ള സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ഏഹ് അപ്പോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ അത് തിരുത്തിക്കോട്ട എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ ഹയർന്നുള്ള സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കാൻ പറ്റും ആ കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി എന്താകുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ ചിന്തിക്കണം ഹയർലൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് കൊടുക്കാതെ ഹയർലൊക്കെ ശുദ്ധിയായിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഉസ്താദ് അത് പരിഗണിക്കണം പിന്നെ വേറെ ചോദ്യം സായി പൂർത്തിയാക്കിയ അയാളുകാരി എങ്ങനെ മുടി മുറിക്കും തഹലുലാവു മുടി ഒഴിവാക്കാ മുടി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതും എന്റെ ചോദ്യമല്ല ഇതിഹാസ ചോദ്യമാണ് മൈക്ക് വിട്ടു കൂലിയൊക്കെ കീശിരിക്കാം ആളുകളൊക്കെ കീശീരിനോട് ചോദിപ്പിച്ചിട്ട് കീശീരി അത് വിളിച്ചു വയ്ക്കണം അപ്പൊ ഈ കിട്ടണ കൂലിയൊക്കെ കീശീരി കിട്ടും കിട്ടിക്കോട്ടെ നമ്മള് കേടില്ല സന്തോഷം തന്നെ ഇതൊക്കെ വേറെ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ ചോദിച്ച കൂലിയും കിട്ടും മറ്റൊരാളെ സഹായിച്ച കൂലിയും കിട്ടുമല്ലോ തോനെ കൂലി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് ആ കീശീരി തന്നെ ഈ ഈ പി എം ഇങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ട് കുത്തിരിക്കുന്നത് വാഹത്തല വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പോ ജനാപത്തുള്ള സമയത്തോ ഹൈന്നുള്ള സമയത്തോ നിഫാസുള്ള സമയത്തോ ഒന്നും കുട്ടിക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല ഹൈന്ദ് നിഫാസ് ജനാപത്ത് എന്നിവ ഉള്ള സമയത്ത് അതുകൊണ്ടായിട്ട് ഈ സ്ത്രീയുടെ ശരീരം മലിനമാകുന്നില്ല അശുദ്ധിയെ വരുന്നുള്ളൂ അശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റൊരാൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ ഒന്നും യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല ഹൈന്ദുള്ളപ്പോഴും മുല കൊടുക്കാം നിഫാസുള്ളപ്പോഴും മുല കൊടുക്കാം എന്ന് മാത്രല്ല ജനാപത്തുള്ളപ്പോഴും മുല കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് വിരോധമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ തന്റെ കീശീരി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ആ മുടി മുറിക്കുന്നത് അതാ രണ്ടാമത്തത് മുടി മുറിക്കുന്ന കേസ് തഹല്ലുലാകാൻ വേണ്ടിട്ട് ഹൈർ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തൊവാഫ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അലഹമില്ല അപ്പോഴേക്ക് ഹൈർ തുടങ്ങി സൈ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം പള്ളിയിൽ പെടാത്തത് കൊണ്ടും സൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കൽ ഷർത്തില്ലാത്തത് കൊണ്ടും സൈ ചെയ്യാന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ മുടി മുറിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ അതിനൊരു കേടുമില്ല കാരണം കൂടാതെ മുടി മുറിക്കലാണ് കറാത്ത് ഹൈലോ നിഫാസോ ഒക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് പ്രത്യേകം കാരണമില്ലെങ്കിൽ മുടി മുറിക്കൽ കറാഹത്താണ് പ്രത്യേക കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ മുടി മുറിക്കൽ കറാഹത്തില്ല അപ്പൊ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ത്രീ അറഫേൽ നിന്നപ്പോ നിഫാ ഹൈലുണ്ട് മിനേല് വന്ന് കല്ലെറിഞ്ഞപ്പോഴും ഹൈലുണ്ട് എന്നാൽ കല്ലെറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹജ്ജിന്റെ ഫറലായ മുടി മുറിക്കേണ്ട സമയമായി ഓൾക്കപ്പം മുടി മുറിക്ക കാരണം എന്താണ് അവിടെ കാരണം ഉണ്ട് മുടി മുറിക്കൽ വിജൂപായ സമയമായി അതുകൊണ്ട് മുടി മുറിക്കാം ഇനി കുളിച്ച് ശുദ്ധിയാകുന്നത് വരെ കാത്തുക്കേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവും അവിടെ ഇല്ല എന്നതുപോലെ തന്നെ ഒമ്മക്ക് ഹറാൻ ചെയ്ത സ്ത്രീ തൊവാഫ് ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്തു തൊവാഫ് കഴിഞ്ഞ് സൈ തുടങ്ങിയപ്പോയക്ക് ശുദ്ധി ഇല്ലാതായി അങ്ങനെ സൈ ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒമ്പ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞാൽ മുടി മുറിക്കൽ വിജൂപാണ് അപ്പൊ മുടി മുറിക്കാനുള്ള വക്കത്ത് കടന്നപ്പോൾ ഫറള എന്ന നിലക്കുള്ള ആ മുടി മുറിക്കലാണ് അവിടെ കാരണം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവിടെ മുറി മുറിക്കുന്നോണ്ട് തെറ്റില്ല അപ്പൊ വെറുതെ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനെ ഹജ്ജിന്റെ മുടി മുറിക്കല് ഉമ്രയുടെ മുടി മുറിക്കല് അതുപോലെ തന്നെ നഖം മുറിക്ക പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന സ്ത്രീ മുറി നഖം മുറിക്ക പോലെയുള്ളതൊക്കെ കാരണം ഉണ്ടായിട്ടാണ് അവിടെ കറാത്തൊന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുടി മുറിക്ക പോലെ തന്നെ നഖം മുറിക്കണതോ ഒരു സ്ത്രീ പ്രസവിച്ച് നാപ്പത് ദിവസം ആ സ്ത്രീക്ക് ഹൈലുണ്ട് നൂറ്റിക്കോളി നൈ നാൽപ്പത് ദിവസം വരെ നഖം മുറിക്കാത്ത നിന്നാലും നൈരിന്റെ ഒക്കെ ആവൂലേ ആ പെണ്ണ് കൈയിന്റെ നഖമൊക്കെ അവിടെ നീണ്ടിട്ട് നാൽപ്പത് ദിവസം വരെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യൻ നഖം മുറിക്കാതിരുന്നാൽ ചെറിയ പൈതൽ കുട്ടിനെ എടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ച് മുല കൊടുക്കേണ്ട ഉമ്മയാണ് ഈ നീണ്ടു വന്ന നഖം കുട്ടിന്റെ ശരീരത്തെ പറ്റി പോലെ അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ കാരണം ഉണ്ട് കാരണം ഉള്ള സമയത്ത് മുടി മുറിക്കുന്നതിനും തെറ്റില്ല നഖം മുറിക്കുന്നതിനും തെറ്റില്ല ഇനി ഒരു കാരണവും
നഖമുറിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അവിടെ ഒന്നും ഒരു കേടുമില്ല ആകെ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാത്തേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇല്ലാതെ ആണെങ്കിൽ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹജ്ജിന്റെ തഹല്ലുലിന് വേണ്ടിയോ ഉമ്രയുടെ തഹല്ലുലിന് വേണ്ടിയോ മുടി മുറിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞിനെ മാറ്റുന്ന പ്രസവിച്ചെടുക്കുന്ന ഉമ്മ കുട്ടിയുടെ വേ ശരീരത്തിൽ നഖം പറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഖം മുറിക്കുക പോലത്തെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല ഓക്കെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഉള്ളതാണ് ജനാബത്ത് കുളിയുടെ അല്പസമയം മുമ്പ് ഹാല് രക്തം കണ്ടാൽ സുബി നിസ്കരിക്കാൻ ഇല്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി ഉറങ്ങി എണീറ്റു വൈകി ജനാബത്ത് കുളി കുളിച്ചാൽ മതിയോ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ മൈക്കൂട്ടു അതൊരു നല്ല ചോദ്യം തന്നെ അതാണ് ശരിക്കുള്ള ചോദ്യം മറ്റേതൊക്കെ അത്ര പ്രശ്നമുള്ളതല്ല നമ്മുറിക്കലൊക്കെ കറാത്തിൽ ഉളുത്ത അങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അവിടെ കുളിക്കല ഹറാമായി മതിയോന്നല്ല ജനാപത്തുണ്ടായി എന്നാ രാത്രി ശരി ശുദ്ധി ഉണ്ടായി ഇനി ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ജനാപത്തായി ഉടനെ തന്നെ കുളിക്കൽ സുന്നത്തുള്ളൂ തൽക്കാലം കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും സുബൈക്ക് എഴുന്നേറ്റ് സുബൈന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുളിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതി തൽക്കാലം ജനാപത്ത് കുളിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ സുബൈക്ക് ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോ മെൻസസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ സുബൈസ് കാരം ഏതായാലും ഇല്ലല്ലോ എന്നാ പിന്നെ എഴുന്നേറ്റിന് ശേഷം സൗകര്യം പോലെ പിന്നെ കുളിച്ചാൽ പോലെ പിന്നെ കുളിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് നിയമം അത് പഠിച്ചോളണം നിർബന്ധമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഇനി ജനാപത്ത് കുളിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടി കുടിക്കൽ ഹറാമാവുന്നു ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ഹൈലുള്ള സമയത്തും നിഫാസ് ഉള്ള സമയത്തും അശുദ്ധി അശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടി ഉതു ചെയ്യലും കുളിക്കലും രണ്ടും ഹറാമാകുന്നു എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴാ കുളിക്കേണ്ടത് എന്നാ ഇനി ഹയല് ഇന്ന് ശുദ്ധിയാകുന്ന സമയത്ത് കുളിക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് കുളി കുളിക്കണോ വേണ്ട എന്നാ രണ്ടിന് വേറെ വേറെ നെയ്യത്ത് ചെയ്യണോ വേണ്ട ഒറ്റ കുളിയേ ഉള്ളൂ ഒന്നൊന്നിൽ ഉൾപ്പെട്ടു പോയി കാരണം ജനാപത്ത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വലിയ ശുദ്ധിയാണ് മെൻസസ് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവുന്നതും വലിയ ശുദ്ധിയാണ് ഒന്നിലധികം വലിയ ശുദ്ധിയുടെ കാരണം ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഉണ്ടായാൽ അതിന് ഒരു കുളി കുളിച്ചാൽ തന്നെ മതി അതിൽപ്പെട്ട ഏതിന്റെ നെയ്യത്ത് ചെയ്താലും മതിയാവും അപ്പൊ ഈ സ്ത്രീ ഹൈലിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയായ സമയത്ത് ഹൈലിൽ നിന്ന് ഉള്ള അശുദ്ധി ശുദ്ധിയാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഹൈല് കുളി ഞാൻ നിർവഹിക്കുന്നു എന്ന നെയ്യത്തോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാര തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി കുളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കാര തയ്യാറാക്കുന്നു എന്നൊക്കെ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് കുളിച്ചാൽ തന്നെ ജനാപത്തും ഉയരും ഹൈലിന്റെ വിധിയും നീങ്ങും ശുദ്ധി പൂർണ്ണ ശുദ്ധി വരും ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇങ്ങനെ പലപ്പോഴും പലവർക്കും സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ധാരാളമുണ്ട് കാര്യം ഭർത്താവ് ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാകുമ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ള സമയത്ത് അവർ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കും ഉടനെ തന്നെ കുളിച്ചോളം എന്നൊന്നും നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നിസ്കാരം കളാകാതെ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് സ്കെച്ചാ മതി അപ്പം തന്നെ കുളിക്കൽ സുന്നത്തുണ്ടെങ്കിലോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ അയല് തുടങ്ങിപ്പോയി കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നാൽ ഇനി ഇപ്പോൾ നെയ്യത്ത് ചെയ്ത് കുളിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല അതിനു വേണ്ടി പിന്നെ കളാ വീട്ടേണ്ടതും ഇല്ല കുളി ഒരു കുളി തന്നെ കുളിച്ച് ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് ഒന്നിപ്പിച്ചു കൂടും ജനാപത്തും ഉണ്ട് ഹൈലും ഉണ്ടായി നിഫാസും ഉണ്ടായി മൂന്ന് കാരണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന അപൂർവ സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് എന്നാലും ഒറ്റ കുളി മതി ഓക്കെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണോ ഹലോ അസ്സാമലൈക്കും ഞാൻ ജിദ്ദേ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ച മുന്നേ ഒരു ജുമാക്ക് പങ്കെടുത്തു അന്ന് ബാങ്കിന്റെ ടൈം കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചിനായിരുന്നു പക്ഷെ ആ പള്ളിയിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ബാങ്ക് കൊടുത്ത് പന്ത്രണ്ട് നാൽപ്പായപ്പോ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ദുഹറ് നിസ്കരിക്കണോ എന്താണ് അതിന്റെ വിധി എന്ന് വിശദീകരിച്ചാലും കൂട്ടത്തില് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ ഞാൻ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുന്നേ ഒരാളെ അടുത്തുനിന്ന് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം റുപ്യ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് ബാങ്ക് റേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എൺപത്തി ഏഴാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ കാശ് കൊടുത്ത സമയത്ത് എഴുപതാണ് റേറ്റ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഹുക്കും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ ഒരു ഉപകാരമായിര
സൗദി അറേബ്യയിൽ പള്ളികളിൽ ഔദ്യോഗികമായി അധിക പള്ളികളിലും ഹംബലി മതഹബ് അനുസരിച്ചാണ് അബാദത്തുകളൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തപ്പെട്ടത് ഹംബലി മതഹബ് അനുസരിച്ച് ലുഹാവത്തിൽ ജുമയുടെ സമയം പ്രവേശിക്കുന്നതും അസർ വരെ അത് നിലനിൽക്കുന്നതും ആവുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ലുഹർ വക്കത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ചായ കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങുകയും നാൽപ്പതായപ്പോഴേക്ക് നിസ്കാരം തന്നെ കഴിയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നത് ആ മതഹബ് അനുസരിച്ചത് സഹിയാണ് യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ മൗമുമായ വ്യക്തി ആ മതഹബിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് തക്ലീത് ചെയ്തുകൊണ്ട് തുടർന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്കും അത് മതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഷാഫി മതഹബ് നല്ല ബാക്കി മൂന്ന് മതഹബിലും ഹംബലി അല്ലാത്ത ഹനഫി മതഹബ് മാലിക്കി മതഹബ് ഷാഫി മതഹബ് ഇതിലൊക്കെ ജുമാ വക്കത്ത് ലുഹർ വക്കത്ത് തന്നെയാണ് ലുഹറിന്റെ വക്കത്ത് കടന്നെങ്കിലേ ജുമാന്റെ വക്കത്ത് കിടക്കൂ അപ്പൊ അതിന്റെ മുമ്പുള്ള ഹുത്തുബയോ നിസ്കാരമോ സഹി അല്ല എന്ന് അപ്പൊ നമ്മുടെ മതഹബ് അനുസരിച്ച് സഹി അല്ല ഇനി അവരോട് തുടർന്ന് കൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സൂക്ഷ്മതക്ക് വേണ്ടി ലുഹർ മടക്കി നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതേ സമയത്ത് നേരത്തെ തന്നെ ആ മതഹബിനെ തക്ലീ ചെയ്ത് അതനുസരിച്ചാണ് നിസ്കരിച്ചത് എങ്കിൽ വിരോധമല്ല ആ മതഹബ് അനുസരിച്ചത് സഹിയും ആണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ജുമാ സംബന്ധിച്ചതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഒരു വർഷം മുമ്പ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വാങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ അന്നും ഇന്നുമുള്ള സൗദി റിയാലിന് ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുമായി കൊണ്ടുള്ള മാർക്കറ്റിൽ വലിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ വാങ്ങിയത് രൂപയായിട്ടാണ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മേൽ ഫർളായ കടമ ആ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ മടക്കി കൊടുക്കലാണ് ഈ മൂല്യത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യത്യാസം സ്വയം നിങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ വകയായി അതിനെന്തെങ്കിലും സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വിരോധമല്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് നല്ലതും ആണ് അത് മൂല്യ വ്യത്യാസം ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധുക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്വന്തക്കാരൻ ഒരു സംഖ്യ കടം തന്നു എന്നിരിക്കട്ടെ ആ കടം തന്ന സംഖ്യ തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കൽ നിസ്വലഭാവലീസ്വര തങ്ങളുടെ സുന്നത്താണ് അവിടെ നിന്ന് എപ്പോഴും ആരോട് കടം വാങ്ങിയാലും കടം വീട്ടുന്ന സമയത്ത് വാങ്ങിയതിനേക്കാൾ അല്പം കൂടുതൽ കൊടുക്കും അത് ഈ വ്യക്തിയുടെ മാന്യതയുടെ അടയാളമാണ് അതേ സമയത്ത് അത് നേരത്തെ നിബന്ധന വെക്കാനോ മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് ചോദിച്ചു വാങ്ങാനോ പാടുള്ളതല്ല ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാനുള്ള ഈ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷക്കാരൻ അയാൾ മൂല്യം കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് പറയാണ് അന്നത്തെ അനുസരിച്ച് അന്നൊരു ലക്ഷം രൂപക്ക് എന്തായിരുന്നു എണ്ണായിരത്തി എഴുപത് അല്ല എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് റിയാല് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം തന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾ എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ് തരണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തുല്യമായ ഇന്ത്യൻ കറൻസി തരണം എന്ന് പറയാൻ അയാൾക്ക് അധികാരമുള്ളതല്ല അവകാശമില്ല അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കിട്ടാനുള്ള കടം തിരിച്ചു ചോദിക്കലല്ല കടത്തിന് ലാഭം ചോദിക്കലാവും അപ്പൊ നിബന്ധന വെക്കാതെ നേരത്തെ നിബന്ധന പറയാതെ നിങ്ങൾ കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടം വാങ്ങിയാൽ ആരായാലും ഈ കടം തന്ന ആൾക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സംഖ്യ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് സുന്നത്താണ് അതിന് അള്ളാഹുത്തിന് പ്രതിഫലം തരും അത് വാങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല തന്നെയല്ല നമുക്ക് വലിയൊരു ഉപകാര ഔദാരിയാണല്ലോ അയാൾ ചെയ്തു തന്നത് ഈ കടം തരിക എന്ന് പറയുന്ന അയാൾക്കൊന്നും കിട്ടിയിട്ടല്ലേ നമ്മളെ സഹായിച്ചതല്ലേ ഈ ഔദാര്യത്തിന് പ്രത്യുപകാരമായി അങ്ങോട്ടൊരു സംഖ്യ കാര്യമായി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം ആ നിലക്ക് ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരു സംഖ്യ നിങ്ങളുടെ വകയായി തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സുന്നത്തിൽപ്പെടും പക്ഷെ കൊടുക്കേണ്ട ഫറല് നിങ്ങൾക്കില്ല ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം അയാൾക്കും ഇല്ല ഓക്കെ അതായത് ജമാഖനെ പറ്റിയുള്ള സംശയമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പൊ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് ലോറിന സമയത്ത് മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് അസറും അടക്കം നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് അത് പിന്നെ കള കൂട്ടണോ വേണ്ടേ നമ്മളെ പോലത്തെ മലയാളികളിൽ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുന്നതായിട്ടും ശ്രദ്ധയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ വിജയം എന്താണ് സാധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
ഷാഫി മധഹബ് കാരായ നമ്മള് അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം ഇവരെ മധഹബ് അനുസരിച്ച് അമ്പലി മധഹബ് അനുസരിച്ച് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യത്തെ വക്കത്തിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം സ്ഥലം വീട്ടുന്ന സമയത്തും അടുത്ത നിസ്കാരം തുടങ്ങുന്ന സമയത്തും മഴ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജമ്മാക്ക എന്നാണ് അതനുസരിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്നു ഞമ്മടെ മതബിൽ അതിന് ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട് പതിവായി ജമാഅത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഴയും ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ അടുത്ത വക്കത്തിൽ ജമാഅത്തിന് പോയി പങ്കെടുക്കാൻ പ്രയാസം വരും മഴ നനയാതെ പോകാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ല ശരീരവും വസ്ത്രവും ഒക്കെ നനയത്തക്ക രീതിയിൽ മഴയുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിബന്ധനവും ഒത്താൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വിരോധമില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം ഷാഫി മധബിൽ ഉണ്ട് എങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് ഷാഫി മത് അതേ സമയത്ത് ആ മധബിനെ പിന്തുടർന്ന് ആ മധബിലെ മസലകളൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് തുടർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജമ്മാക്കി നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ തെറ്റില്ല താനും അതിനൊക്കെ പണി ഒരുപാട് ഉണ്ട് അതായത് അതിന്റെ ഓരോ മധബ് അനുസരിച്ച് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ അതിന്റെ ഉദുവിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് നിസ്കാരം പാത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളും ഉദു മുറിയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും ആ മധബ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അത് ശരിക്ക് ആയിത്തീരൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശഹി ആവൂല ബാത്തിലാവൂലെന്നും ബാത്തിലാവുന്നൊന്നും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല എങ്കിലും അത് ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് നമ്മുടെ മധബിലുള്ള നിബന്ധനകളൊക്കെ അവിടെ ഒപ്പിച്ചു കാണ്ടുള്ള ജമാഅത്ത് അല്ല ഈ കാണുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒക്കെ കാരണം ഇന്ന് മഴ കൊള്ളാതെ തന്നെ എത്തിപ്പെടാൻ സൗകര്യമുണ്ട് കുട ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു മാർഗത്തിലോ ഒക്കെ ഉള്ള അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും കൃത്യമായിട്ട് അഞ്ചു പത്ത് ജമാഅത്തിന് പോകുന്ന ആള് ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഓർക്കൊന്നും ഇപ്പൊ ഈ ജമ്മ പറ്റൂല അതിന്റെ നിബന്ധനകൾ അവിടെ ഒപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ നമ്മൾ നൂറ് മാത്രം നിസ്കരിക്കുക അസറാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു അവിടെ പള്ളിക്ക് രമായത്ത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ രമായത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചൂടെ അതാണ് നല്ലത് എന്നും സുജൂതിൽ വിക്രുകളും ദ്വാകളും ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അതിൽപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിക്രു തന്നെയാണ് സ്വലാത്ത് അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു വിരോധവുമില്ല സ്വലാത്ത് വിക്രുകളിൽപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിക്രാണ് എന്നാൽ അതൊരു പ്രാർത്ഥനയും ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ മൗമൂമായിട്ട് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടരുമ്പോൾ സമയം കിട്ടുമ്പോഴോ അതല്ലെങ്കിൽ നീട്ടി നിസ്കരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള സാഹചര്യത്തിലോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വലാത്തോ മറ്റ് ദിക്രുകളോ ദ്വാകളോ ഒക്കെ വർദ്ധിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം അക്രബുമായ സാജിദുൻ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഒരു അടിമ സമീപസ്ഥനാകുന്നത് സുജൂദിന്റെ സമയത്താണ് നിങ്ങൾ ദ്വാ വർദ്ധിപ്പിച്ചോളി ഫാമിനും സുജൂതിലുള്ള ദ്വാക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതിപ്പെട്ട ഒരു ദ്വാ തന്നെയാണ് സലാത്ത് അതുകൊണ്ട് അതിന് യാതൊരു വിരോധവും ഇല്ല പക്ഷെ ഇമാമായി നിന്ന് മൗമൂമികൾ വെക്കലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും നീട്ടാൻ ഇമാമിന് പാടില്ല അത് വേറെ വിഷയം അസ്സാം വലൈക്കും ആരും മൈക്ക് എടുക്കാൻ ഇപ്പൊ എടുത്തതാണ് ഉസ്താദ് ചെറിയ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ചോദിക്കാണ് ഉസ്താദ് ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഉസ്താദ് സുബഹി നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയത്ത് എഴുത്തിദാലില് രണ്ടാമത്തെ അക്കാര്യത്തിലുള്ള കുനൂത്തിന്റെ സമയത്ത് റബ്ബറാലക്കൽ ഹമദ് മില്ലസ്മാവാത്തി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ കുനൂത്തിന്റെ ദ്വാരം കേട്ട് തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ എന്ന് ഒരു സംശയമുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് ഒരു ചോദ്യം ഈ തൂണുകൾക്കിടയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് സാധനങ്ങളിപ്പോ അതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം പക്ഷെ ഉസ്താദ് പറയുമ്പോ അത് കറക്റ്റ് ആയിക്കും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ തൂണിന്റെ ഇടയിൽ നിസ്കരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിധി അതായത് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് തൂണുകൾക്കിടയിൽ നിൽക്കുമ്പോ കുറെ ആളുകൾ നിൽക്കണ്ട കുറെ ആൾ നിൽക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ അതിന്റെ നിയമവശം ഉസ്താദ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് വിശദീകരിച്ചു തരാം മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം 
ഈ ഒന്നും എടുക്കുന്ന സമയത്ത് മുഖം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തില് തടയരുത് എന്നാണല്ലോ സ്വാഭാവികമായി പഠിച്ച പക്ഷെ ആളുകളൊക്കെ പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവർ തടയപ്പെടേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം ഉണ്ട് ഉസ്താദ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് ഉസ്താദ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ വിചാരിക്കുന്നു മൈക്രി അസ്ലാം അലി കുറെ ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ആളുകൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും ചില സുബിയിലെ രണ്ടാമത്തെ റക്കാറ്റിന്റെ ഏറ്റിദാലിൽ കുനൂത്തിന്റെ മുമ്പ് റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദു എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ദിക്കർ ചെല്ലൽ മുഅക്കതായ സുന്നത്താണ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് കുനൂ തോതേണ്ട സുന്നത്ത് ചുരുങ്ങിയത് റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദു എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഹംബരി മധബിൽ വാജിബാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുഖക്കതായ സുന്നത്താണ് അത് ഒഴിവാക്കൽ കറാഹത്താണ് എന്നാൽ റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദുമിൽ അസമാവാത്തിയുമിൽ അൽ അർദുമിൽ അമാഷീത്തമിൻഷയും ബാദു എന്ന് പറയൽ പരിപൂർണ സുന്നത്താണ് അത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദു എന്നത് വരെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കണം അതിനുശേഷമാണ് കുനൂത്ത് ഓതേണ്ടത് അഥവാ എത്തിദാലിൽ സാധാരണ എത്തിദാലിൽ ചെല്ലുന്ന വിക്രികൾ ചൊല്ലുകയും അതിന്റെ ശേഷം കുനൂത്ത് ഓതുകയും ചെയ്യലാണ് സുന്നത്ത് ഒന്ന് പിന്നെ സൊഫുകൾ തൂണുകൾക്കിടയിലുള്ള സൊഫ് അത് മസഹബ് സംബന്ധമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തിൽ പെട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹംബലി മസഹബ് അനുസരിച്ച് സൗദി അറേബ്യയിലാണ് അത് കൂടുതൽ കാലം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് നമ്മുടെ അധികവും ഇപ്പോ ഹംബലി മസഹബുകാരാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് തൂണുകൾക്കിടയിൽ സൊഫ് കെട്ടിയാൽ സൊഫ് ഇടമുറിഞ്ഞു വന്നാൽ അതിന് ജമാത്തിന്റെ കൂലി ലഭിക്കില്ല എന്നും മാത്രമല്ല സൊഫിന്റെ ഫതീലത്തിൽ അതിനെ വളരെ പിന്നിലേക്ക് കണക്കാക്കപ്പെടും എന്നും ഒന്നാം സഫ് തന്നെ മെഹറ മെമ്പർ കൊണ്ടോ തൂണ് കൊണ്ടോ മുറിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒന്നാം സഫിന്റെ പുണ്യം ലഭിക്കുകയില്ല എന്നും അതിനുശേഷം മെമ്പറോ തൂണോ ഇല്ലാത്ത ഇടമുറിയാത്ത സഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഒന്നാം സഫിന്റെ കൂലി കിട്ടുക എന്നും ഒക്കെയാണ് അവരെ മതഹബ് അതനുസരിച്ചാണ് അവര് ഇങ്ങനെ ഇടക്ക് തൂണ് കൊണ്ട് ഇടമുറിയുന്ന സൊഫുകൾ ഒഴിച്ചിട്ട് ബേക്കിൽ പോയി നിൽക്കും അപ്പോ ഏഴുമുഴും ആറുമുഴും ഒക്കെ ഈ സൊഫും മുമ്പത്തെ സൊഫും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മുടെ മതഹബ് അനുസരിച്ച് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ജമാത്തിന്റെ ഫതീലത്ത് നഷ്ടപ്പെടും മൂന്ന് മുഴത്തേക്കാൾ അധികം പിന്തി നിന്നാൽ ഈ പിന്തി നിൽക്കുന്ന സൊഫിന് ജമാത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നഷ്ടപ്പെടും അതേസമയത്ത് അമ്പരി മതഹബ് അല്ലാത്ത ബാക്കി മതഹബിലൊന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൊഫ് ഇമാമിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് തൂണ് കൊണ്ടോ വേറെ മുമ്പറ കൊണ്ടോ മുറിഞ്ഞാലും ഒന്നാം സഫ് അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ശേഷം ഉള്ളത് ഇട മുറിയുന്നില്ലെങ്കിലും അത് രണ്ടാം സഫ് രണ്ടാം സഫ് തന്നെയാണ് ഇടക്ക് തൂണ് കൊണ്ട് മുറിയുന്നത് കൊണ്ട് ഈ ജമാത്തിന്റെ കൂലി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ് ബാക്കി എല്ലാ മതഹബുകളും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തർക്കം വരുന്നത് ഇതുകൊണ്ട് കേടില്ല അവിടെ നിൽക്ക ജമാത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും സഫിന്റെ കൂട്ടത്തിലെണ്ണും എന്ന് പറയുന്ന ഭൂരിപക്ഷം മതഹബിന്റെയും ആൾക്കാർ അവിടെ നിൽക്കും ഇവരെ മതഹബിൽ അത് കിട്ടൂല അറിയുമ്പോൾ ഓല അവിടെ നിൽക്കാതെ മാറിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് പ്രശ്നം അതിലിപ്പോ നമ്മൾ വിഷയാക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കാം അവിടെ നിൽക്കും മൂന്നാമത്തേത് ഉദു ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തിന്റെ ഭാഗം കഴുകുക എന്നത് മുഖം നീട്ടിക്കഴുകുന്ന പരിധിയിൽ പെടും പെരടി തടകൽ ആണ് പ്രശ്നം പെരടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴുത്തിന്റെ ബേക്ക് പിൻഭാഗം തലയുടെ മുടി ഇങ്ങനെ താഴെ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ആ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ അത് തടകൽ കറാത്താണെന്നാണ് നമ്മളെ ഷാഫി മധബ് ഹനഫി മധബ് അനുസരിച്ച് പെരടി തടകൽ സുന്നത്താണ് താനും നമ്മളെ മധബില് സുന്നത്തായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് മുഖം കയറ്റിക്കഴുകൽ സുന്നത്തുണ്ടല്ലോ ആ കയറ്റിക്കഴുകുന്നതിൽ ചെവിയുടെ മുൻഭാഗം ഉൾപ്പെടെ വന്ന് തലയുടെ മേൽ മുൻഭാഗം നെറ്റി മേലെ തലയുടെ മൂർത്താവിന്റെ 
ഇപ്പുറമുള്ള സ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ വന്ന് കഴുത്തിൻ്റെ ഇടത് വലത് ഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ സുന്നത്ത അതിന് കഴുത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗം ഇടത് ഭാഗം എന്ന് പറയാം താഴിൻ്റെ താഴെയും അതിൻ്റെ ഇടതും വലതും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡും അത് സുന്നത്തിൽ പെടും എന്നാൽ ബേക്ക് അതിന് പെരടി എന്നാ പറയാ ബേക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ ബേക്ക് ആവുന്ന പെരടി തടകൽ ഷാഫി മധുബ് അനുസരിച്ച് കറാഹത്താണ് എന്നാൽ ഹനഫി മധുബ് അനുസരിച്ച് അത് സുന്നത്തുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് കാണാ ഒരു പ്രാവശ്യം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് തല മുഴുവൻ തടകുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് ചെവി തടകുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ കൈയിന്റെ പുറം കൊണ്ട് പെരടി തടകുകയും ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു തടകൽ ഷാഫി മധുബിൽ കറാഹത്താണ് സുന്നത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല കറാഹത്താണ് അതേസമയത്ത് ഹനഫി മധുബിൽ അത് സുന്നത്തുമാണ് അതൊക്കെ മസ്ജിദ് സംബന്ധമായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം നമ്മളിങ്ങനെ പലരും പലതും ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് വേജാറാവൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നമ്മളെ മധുബ് അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക മറ്റ് മധുബുകാരെ അവരനുസരിച്ച് ചെയ്തോട്ടെ ഇനി നമ്മൾ ആക്ഷേപിക്കാനും പോകണ്ട നമ്മളതിനെ പിന്തുടരാനും പോകണ്ട നമുക്ക് നമ്മളുടേതായ ഒരു ഒരു റൂട്ട് ഉണ്ട് ആ റൂട്ട് പോയാൽ മതി ഒന്നും സുന്നത്തുസ്കരിക്കുമ്പോ ഇത് ഫർലാണെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറെ ആളുകൾ വന്ന് തുടർന്നു അവരുടെ തുടർച്ച സഹിയാവും അവർക്ക് ജമാത്തിന്റെ കൂലിയും കിട്ടും നിങ്ങൾ ഉഷാറൊന്നും ചെയ്യണ്ട സാധാരണ പോലെ നിങ്ങളെ സുന്നത്ത് സ്കരിച്ചോളി നിങ്ങൾ സുന്നത്ത് സ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എഴുന്നേറ്റ് കൊണ്ട് ഈ തുടർന്ന ആളുകൾ ബാക്കിയുള്ളത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അവർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവര് നിങ്ങൾ ഫർദ നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തുടർന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ജമാത്തിന്റെ കൂലി കിട്ടും നിങ്ങൾ രണ്ടറക്കയത്ത് സ്കരിക്കുമ്പോ ഒരു രണ്ടറക്കയത്ത് സ്കരിച്ച് നിങ്ങൾ രണ്ടറക്കയത്തിന്റെ ശേഷം അത്തയാ തോതി സലാം വീട്ടുമ്പോ സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കി എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടറക്കയത്ത് കൂടി അവർ നിസ്കരിച്ചാൽ മതി നൂറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നൂറും കസറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നാലറക്കയത്ത് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും കുഴപ്പമില്ല അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് തമ്പി ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി അങ്ങനെയല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിസ്കരിക്കുന്നത് സുന്നത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്നോട് തുടർന്ന് ചോളി ഫർമില് ഞാൻ ഇപ്പൊ നൂറിന്റെ സുന്നത്ത് സ്കരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് നൂറിന്റെ സുന്നത്ത് സ്കരിച്ച് പിന്നെ ഞാൻ നൂറ് സ്കരിക്കുന്നവരെ കാത്തുക്കാൻ സമയമില്ല എന്നാൽ അപ്പൊ തന്നെ ഈ നൂറ് സ്കരിക്കുന്നവരോട് തുടർന്നു സുന്നത്ത് സ്കരിക്കുന്നവരോട് തുടർന്നുകൊണ്ട് നൂറ് സ്കരിച്ചു ഇയാൾ സ്വരം വീട്ടിയതിന് ശേഷം ബാക്കി എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടറക്കയത്ത് നിസ്കരിച്ചു എന്നാൽ നിസ്കാരം സഹിയാവും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായത് കൊണ്ട് ജമാഅത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠതയാവുന്ന ഇരുപത്തേഴ് ദർജ ഇട്ടൂല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും തുടരാ അറിയാതെയും തുടരാ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സുന്നത്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫർദ് നിസ്കരിക്കുന്നതോട് തുടർന്നാൽ നിസ്കാരം സഹിയാവും പക്ഷെ ഇരുപത്തേഴ് ദർജ അത് കിട്ടൂല അറിയാതെയാണ് തുടർന്നത് ഇയാൾ ഫർദ് നിസ്കരിക്കുകയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടാണ് തുടർന്നത് എന്നാൽ നിസ്കാര സഹിയാവുന്ന മാത്രല്ല ജമാഅത്തിന്റെ ഫതീരത്താവുന്ന ഇരുപത്തേഴ് ദർജയും കിട്ടും അപ്പൊ പിന്നെ തമ്പി ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അയാൾ തുടർന്നോട്ടെ നമ്മുടെ സ്ഥലം വീട്ടിന്റെ ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് അവർ നിസ്കരിച്ചോട്ടെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല വേണ്ട വേണ്ട മെൻസസ് സമയത്ത് ഉള്ള നിസ്കാരം പിന്നീട് മടക്കി നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രല്ല നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായാല സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകം നൽകിയ ഒരു ഇളവും വിട്ടുവീഴ്ചയും ആനുകൂല്യവുമാണ് ആ സമയത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മട ഈ സമയത്തുള്ള നിസ്കാരം പിന്നീട് മടക്കി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ജിൻ ഇസ്ലാമിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് വിപരീതമായി കൊണ്ടുള്ള ഒരു തെറ്റായ കീഴ്വഴക്കമായത് കൊണ്ട് അത് ഹറാമാണെന്ന വിധി പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിസ്കാരം ഈ മെൻസസ് ശുദ്ധിയായ സമയം കൃത്യമായി ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇടക്ക് മെൻസസ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് കള വിട്ടണ്ട പക്ഷെ ശുദ്ധിയാകുന്നൊരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴാണ് ശുദ്ധി വന്നത് എന്ന് നോക്കുക അപ്പൊ ഉദാഹരണം നുഹുറ് സമയത്താണ് ശുദ്ധി വന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ നുഹുറ് കളാകുന്നതിന് മുമ്പാണ് ശുദ്ധി വന്നതെങ്കിൽ കുളിച്ച് ആ നുഹുറ് നിസ്കരിക്കണം ആ നുഹുറ് കാരണം കുറച്ച് സമയം ബാക്കി ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതേ സമയത്ത് അസറിന്റെ സമയത്താണ് 
ഈ ശുദ്ധി വന്നു നിൽക്കുക പാലി ബാണേനെ തൊട്ട് മുമ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അസറിന്റെ സമയത്താണെങ്കിൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷം ആ അസർ നിസ്കരിക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ദൂറു കൂടി നിസ്കരിക്കണം അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മാരിബിന്റെ സമയത്താണ് ഇഷായിന്റെ മുമ്പായിട്ടാണ് മനസ്സസ് നിന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ കുളിച്ചതിന് ശേഷം ആ മാരിബ് നിസ്കരിക്കണം ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇഷായിന്റെ സമയത്താണ് മനസ്സസ് നിന്നത് എന്നിരിക്കട്ടെ സുബൈന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഇഷാന്റെ സമയത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുബൈ വരെ ഇഷാന്റെ സമയമാണല്ലോ സുബൈന്റെ മുമ്പ് എപ്പോഴാണോ ശുദ്ധി വന്നത് എങ്കിൽ കുളിച്ച് ആ മേഷാവും നിസ്കരിക്കണം അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മകരിവ് നിസ്കരിക്കണം സുബൈന്റെ സമയത്താണ് മനസ്സസ് നിന്നെങ്കിൽ ആ സുബൈ മാത്രം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുഹുറും അസറും ഒരുമിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന ഈ ജമ്മ് എന്ന് പറയും യാത്ര മുകളിലൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ലുഹുറും അസറും ഒന്നിച്ച് നിസ്കരിക്കുന്ന വക്താണ് അതുകൊണ്ട് അസറിന്റെ സമയത്ത് ശുദ്ധി വന്നാൽ ആ അസർ സ്ഥരിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ലുഹുറു കൂടി നിസ്കരിക്കണം അതുപോലെ ഇഷാവും മാരിബും ഒന്നിച്ച് ജമ്മാക്ക് നിസ്കാരമായതുകൊണ്ട് ഇഷാവിന്റെ സമയത്താണ് ഈ സ്ത്രീക്ക് മനസ്സസ് നിന്ന് ശുദ്ധി വന്നത് എങ്കിൽ ആ ഇഷാവും അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള മാരിബും നിസ്കരിക്കണം സുബി പിന്നെ ജമ്മാക്കാത്തത് കൊണ്ട് സുബൈന്റെ വക്കത്തിൽ ശുദ്ധി വന്നാൽ സുബൈ മാത്രം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ലുഹുറിന്റെ സമയത്താണ് ശുദ്ധി വന്നതെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് ഒരു നിസ്കാരം കൂട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ലുഹുറു മാത്രം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ മകരിബിന്റെ സമയത്താണ് ശുദ്ധി വന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നിസ്കാരം ഇതിൽ കൂട്ടി നിസ്കരിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് മാരിബ് മാത്രം നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ മനസ്സസിന്റെ ടൈമിലുള്ള നിസ്കാരം മടിക്ക നിസ്കരിക്കേണ്ടതില്ല ഓക്കെ സമയം വളരെ കൂടി ബാങ്ക് കുളിച്ചു ഇനിയും ആളുകൾ കുറെ കൈപൊക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ആകെ അരമണിക്കൂർ പറഞ്ഞു പോകണം എന്ന ഉദ്ദേശത്താണ് പിന്നെ ഞാൻ ആളുകൾ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ അവരെ നിരാശപ്പെടുത്തണ്ട എന്ന് കരുതി ഇരുന്നതാണ് വാങ്ങു വിളിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ് ഇന്ന് അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ ഇപ്പൊ വരും അവിടെ ഒതുക്കങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഉസ്താദിന്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടുള്ള ഒതുക്കങ്ങള് കോളേജിൽ മൗലിദുൻ നബി അമ്പിച്ച പരിപാടി നടക്കുകയാണ് ഹിബുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം ബഹുമാനപ്പെട്ട കമറുൽ ഒരമ്മ കെ പി ഉസ്താദ് അതുപോലെ തന്നെ മഹാനായ പേരോട് ഉസ്താദ് പിന്നെ പലപ്പോഴും നമുക്കിവിടെ ദുവാ ചെയ്ത് തരികയും വളരെ നിസ്സേഹത്ത് ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന മഹാനായ ഹാസബ് ഉസ്താദ് അവരൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു വലിയ വമ്പിച്ച സദസ്സുണ്ട് അതിന്റെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അസർ പാങ്ക് വിളിച്ചപ്പം നിർത്തി വെച്ചതാണ് അവിടത്തെ മകരിപ്പോടുകൂടി മകരി നിസ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മുബാശ്രത്വം തുടങ്ങും അതിനുള്ള ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അധികം താമസിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ആ പരിപാടിയിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി പരമാവധി നമ്മളെ മജ്ലിസ് സജീവമാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അലഹമ്മദ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകമായിരിക്കുന്ന ദ്വാവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു സുബാനോ തല വർക്കത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അവൻ അറിവില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും പഠിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ പകർത്താനും അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം നേടാനും നമുക്ക് തൊഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അവൻ സലാമത്താക്കി തരുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും രോഗങ്ങളും അവൻ ഷിഫയാക്കി റാഹത്താക്കുമാറാകട്ടെ പല തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളിലും വിഷമങ്ങളിലുമുള്ള ആളുകളെ അള്ളാഹു സുബാനു വത്തല എല്ലാ ഹബീബിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളിൽ നിന്നിട്ടും ഞെരുക്കങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും വിഷമങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടും സലാമത്താക്കുമാറാകട്ടെ മക്കൾക്ക് സുഖമില്ലാത്തവര് ഉമ്മവാപ്പമാർക്ക് സുഖമില്ലാത്തവർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ സുഖമില്ല പലരും ഉണ്ട് എല്ലാ രോഗവും ഹബീബിന്റെ ഹക്കു കൊണ്ട് ഏൽമിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ വർക്കത്തു കൊണ്ട് അള്ളാഹു തല ഷിഫയാക്കുമാറാകട്ടെ കടം കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുടെ കടം അള്ളാഹു സുബാനത്തെ എളുപ്പത്തിൽ ഹരാലായ വഴിയിൽ വീട്ടിൽ തരുമാറാകട്ടെ വീടില്ലാത്തവർക്ക് അനുയോജ്യമായ വീട് വെക്കാനുള്ള ഹലാലായ മാർഗം അള്ളാഹു തല എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ ആ ഹബീബിന്റെ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റി ജീവിച്ച് അവിടത്തോടൊപ്പം നാളെ പരലോകത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാനും ആ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തൃക്കയിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനും ആ ഹബീബിനോടൊപ്പം സ്വർഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂടാനും അള്ളാഹാവുന്ന റബ്ബിന്റെ രക്താ കാണാനുള്ള നമുക്കും നമ്മുടെ ഉമ്മവാപ്പമാര് അമ്മോശന്മാര് അമ്മായിമ്മമാര് ഭാര്യ മക്കള് സഹോദര സഹോദരിമാർ മറ്റു കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഉസ്താദന്മാര് മഷായഹന്മാര് സുന്നത്ത മായത്തിന്റെ ഇടമാക്കള് സാധാത്യങ്ങൾ സുന്നത്ത മായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു തല തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഈ ഇൽമിന്റെ